Hi Leute, willkommen hier auf Game Backtrack, ein neues Game Discuss und zwar reden wir jetzt über die E3 2017, das ist zwar jetzt schon fast anderthalb Wochen her, dass diese E3 war, aber dennoch haben wir uns so die besten Sachen rausgepickt, wovon wir Ahnung haben. Ich spreche natürlich in der Mehrzahl, weil ich bin nicht alleine, ich habe jemanden dabei. Und Echt wen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich stell dich doch kurz vor, ich stell mich Ach kurz so, vor. Achso, ja, ich bin auch noch hier, <lacht> Rio, das ist der Minas. Genau, ich bin der Minas, so sieht's aus. Und ja, eine ziemlich bunte Tüte haben wir vorbereitet und so. Ähm, wie, war, wie waren so deine Erwartungshaltungen jetzt dieses Jahr ich von der E3? Ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Keine. Plötzlich war E3 da und ich so, ja, kann ich eigentlich mal gucken. Hm. Und irgendwie random hat mir irgendjemand gesagt, hey, die und die Pressekonferenz läuft gerade. Und dann habe ich angefangen zu gucken. Ja. Das war nochmal die erste äh, Microsoft? Ich glaube, ja, mehr Microsoft als erstes. Oder Bethesda, ich weiß es nicht mehr. Eins von beiden. Ja, ja irgend so ein Scheiß war noch vorher, aber ich gucke nur die großen Hauptdinger. Also bis das da habe ich gar nicht geguckt. Das aber, interessiert mich nicht. Ja, aber überleg mal, damals hatten wir ja echt so, was heißt Ritual, aber wir ja, hatten damals halt wir echt... Immer uns, ja, wir haben, wir haben uns immer die Nintendo-Pressekonferenz zusammen angeguckt oder wenn es halt nicht geht, scheint dann telefoniert oder halt relativ schnell darüber ähm, dann diskutiert oder darüber gesprochen, was wir halt da erlebt haben. Und in diesem Jahr war es echt so, ich war gar nicht so wirklich hyped. Ich musste auch arbeiten zu hyped. der Zeit und so. Auch die Zeiten waren ja auch ein bisschen scheiße. Ne? Also die E3-Pressekonferenz von Sony war, glaube ich, um 5 oder 6 Uhr morgens. Mhm. Die von Nintendo ging eigentlich, die war irgendwie so um 19 Uhr oder so rum, also abends, das ging auch schon. Microsoft habe ich halt auch gar nicht, gar nicht verfolgt. Hm. Ja, bei Sony bin ich irgendwie mitten in der Nacht wach geworden. Ja. Und habe dann eingeschaltet. Echt? Das dann, ist ja, und ich habe dann wieder einen Wecker gestellt? Verpasst. oder? Nee, ich bin einfach so <lacht> aufgewacht. War gruselig. Und Nintendo, Nintendo habe ich ganz gesehen. Aber das war ja auch ja, nicht viel. Ja, das ging aber auch. Das, aber war, das war irgendwie eine halbe Stunde? Ja, 20 Minuten sogar. Also unter einer halben Stunde. Das, aber richtig arm. Ich, was heißt arm? Ich muss aber auch sagen, ähm, damals war das immer so richtig bombastisch aufgezäunt und so. Und die ganzen Pressekonferenzen haben echt, keine Ahnung, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden gedauert. Und es wurde auch immer viel, viel mehr gezeigt. Also was heißt mehr gezeigt? Es wurde halt voll viel Trailer gezeigt oder auch extrem viel Gameplay. Ja, aber ich fand das viel Scheiß. Deshalb ja, ich fand das dieses Jahr echt sehr angenehm zu gucken, weil es war, es war echt angenehm auf Punkt, zu gucken, auf aber Punkt es war gebracht. nicht viel, was mich da interessiert hätte. Ja, das ist halt eine andere Sache. Bei Nintendo. Also das Mario sieht geil aus, das Odyssey, es sieht übelst weird aus, ich habe ja. keine Ahnung, was abgeht teilweise, es <lacht> ist einfach voll die Reizüberflutung, aber es sieht irgendwie fun aus, also ich kriege, von den Trailern kriege ich immer so einen Vibe, irgendwie, okay, das ist übelst das Fun-Game. Ja, wir können, wir können jetzt auch vielleicht bei Nintendo einfach bleiben, weil mhm. wenn du jetzt dir ähm, ähm, das Mario Odyssey, wenn wir das Filetstück, das Beste jetzt direkt am Anfang bereden sollen ist das, können. Ist das das Filetstück? Ich würde würd sagen, das was... Ich also, sehe jetzt gerade erst Mario und Luigi. Das ja, ist das, das war ein Remake. Nicht mehr bekommen. Gar nicht mehr. Habe ich nichts von gesehen. Super, Superstar Saga. Nee, nicht Superstar Saga. Super Super? Warte mal, wie heißt das? Superstar Saga, doch. Super Was Star war Star noch ein das Remake. letzte Mario RPG, das rausgekommen ist? Ich, Paper Jam Brothers, glaube ich. Okay. Ich also Paper Mario und Mario trifft aufeinander und für die Wii, oh, ja, ja, und für die ja, ja, Wii U ja. des Colors Splash. Hab ich ich habe nur am Rande mitbekommen, das dass die Festival. rausgekommen sind. Ich habe beide nicht, nicht mal angespielt oder irgendwas. Ja, aber das ist auch irgendwie so, was heißt die Krankheit des Spiels, aber diese Spiele die kommen echt total schnell raus, es sind viele raus und die, hm. die gängeln einen auch ein bisschen mit langen Tutorials. Ich habe nicht mal so. Bowser's Inside Story durchgespielt. Nee, das, das letzte, was ich gespielt habe, war das mit diesem Traum. Dream, 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 Dream Team Brothers. Brothers, ja. Ja, das, das habe ich auch, aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich auch nicht. Ich bin halt, ich weiß nicht mal, wie weit ich wirklich bin, aber ich schaffe es halt nur. Es war nicht mal angezockt. schlecht, aber ich bin nur. einfach übersättigt irgendwie. Das ist es leider, ja. Man ist übersättigt und irgendwie dieses. Das erste, das ich gespielt hat, ja, ich, also das erste war, glaube ich, das Mario RPG für Super Nintendo. Ja, das ist mega also, gut. Das erste von den Mario RPG Games war das für DS, das ich gespielt habe. Das erste. Partners in Time. Ja. Das fand ich auch richtig geil, als ich es damals gespielt habe. Aber ich glaube, ich bin einfach da rausgewachsen. Das Problem ist, ich kann nicht mehr mehr wirklich, ich kann diese ganzen Mario und Luigi Dinger kann ich ganz schlecht im Kopf trennen. Das ist bei mir so ein Problem, weil das so ein Einheitsbrei ist. Weil irgendwann verroht das so ein bisschen, weil es einfach zu viel davon gibt. Also deshalb, also es gibt ich noch weiß, mal, das sind alles richtig geile Spiele. Aber, sind es, sind es. Vom Kern auf ja, aber man kann irgendwie in einem Jahr vielleicht höchstens eins davon ertragen und man muss sich halt irgendwie ein bisschen hinsetzen und ein bisschen Zeit investieren, weil die halt sehr kleinschrittig sind die Sachen. Oh, ich ja. sieht aber auch krass aus, gerade sehen. Krank. Das scheint irgendwas Competitive-mäßiges zu sein, oder? Ja. Gigantik. Keine Ahnung. Das sieht irgendwie aus wie ein MOBA, aber als Action-Game. <lacht> oh ja. ja das aber, vor, sieht auch richtig krank aus. Ja, es, also, vieles, also vieles ist sehr, sehr gut gepolished, ne, jetzt, was auf der, auf der L3 sieht. Also ja. man sieht wenig Sachen, wo man
Ähm, ja, wir waren jetzt gerade bei ähm, Mario Odyssey, Strägstrich Mario und Luigi Superstar Saga. Ähm, was war so dein Eindruck jetzt? Weil es wurde auch, hast du neues Gameplay-Material gesehen von Odyssey? Weil es gab ja irgendwie so eine Tag- und nacht Ja, da war ja dieser Trailer, der, der mit, dem, mit diesem T-Rex angefangen hat. Ach ja, stimmt, das war der neue Trailer, ja. Aber alle Leute im Chat so Monster Hunter, Monster Hunter. <lacht> ja, klar. Ich, ich direkt so. Ja, das sieht aber ein bisschen scheiße aus als Monster Hunter. Ja, ja also, der T-Rex sieht auch nicht so gut aus, ne? Von den nee, sieht ganz Texturen. Cool schlecht aus. Ja. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Oh, Marvel vs. Capcom, das neue sieht auch so weird aus. <lacht> ich weiß, das Game an sich ist cool, aber diese Cutscenes, die sie gezeigt haben, machen irgendwie nicht Bock auf mehr. Ja, das ist halt die Sache, ne? Spielst du eins, kennst du auch mehrere. Ja, aber auch so Street Fighter Charaktere, die interagieren mit so Marvel Superheroes. Ach. Ja, es ist schon irgendwie ein bisschen wacky. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist um, ungefähr so ein Art Clash wie Kingdom Hearts. Das finden ja auch alle Leute voll toll. Ja, muss nicht schlechtes sein. Also Kingdom Hearts bin ich jetzt auch nicht ultra hyped vor. Ich weiß gar nicht, ob jetzt auch war was zu Kingdom Hearts ist 3. Ist Kingdom Hearts 3 mittlerweile raus? Nein, ist es nicht. Es dauert auch, glaube ich, noch. Ich glaube, ich glaub, das haben sie so gleichzeitig angefangen zu entwickeln mit Final Fantasy 15. Ne? <lacht> ja, kann gut sein. Kann gut sein, kann gut sein. Oder Versus 13 damals noch. Ja, aber wir waren immer aber noch bei dem... Zu Mario dann? Zum Odyssey. Ja, weil du saßt... Ich weiß noch, als wir das erste Mal drüber geredet haben, saßt du dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber, einfach wegen dem Setting. Ja. Ich, ja, ich muss sagen, ein neues Mario-Spiel natürlich cool und so, aber ich, für mich ist es jetzt erstens kein wirklicher Grund, mir eine Switch zu kaufen. Für mich auch nicht. Auf weil Fall. irgendwie, es sieht schon... Ich keine Ahnung, Mario Galaxy hat das anders gesagt, Ich weiß nicht mal, ob ich es mir kaufen würde, ja. wenn ich eine... Weil hier das, das äh, Mario Sitz. 3D World für ja. Wii U. Das sieht auch richtig geil aus. Und es ist bestimmt das perfekte Mario-Game für... Was ist das für ein RPG? Es sieht nice aus. Ja, es ist von Square ein neues. Die, die ein, ein Ach, Sitz äh, ja, 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 das kam schon mal auf DS raus. Aber halt irgendwie... Project Prelude Room. Ah. Keine Ahnung, also wir gucken... Entschuldigung, oh, das ist vielleicht fürs für Zuhören ein bisschen schwierig. Wir gucken uns gerade noch so Trailer, also Trailer an halt. Ich glaube, wir sollten echt mal auf einem Topic bleiben. Ja, vielleicht, vielleicht hilft das Video echt gar nicht so. Nee. Also wir waren bei Mario Odyssey. Ja, hier, um, 3D World. Ja. Das sieht übelst fucking geil aus. Und das ist echt, als Mario-Fan ist das bestimmt übelst der Segen. Und es sieht auch richtig fun aus. Aber ich habe es mir trotzdem nicht gekauft. Einfach weil... Ja... Irgendwie hat sich Mario erschöpft bei mir. Das war auch, ich mir ja, es war auch so eine, es war auch eher so eine Multiplayer-Komponente, weil du konntest ja auch das Spiel zu viert spielen, das 3D World. Echt? Ja, das kann man zu viert spielen komplett. Und es hat auch keine Ach, analoge stimmt, du Steuerung. Hast ja da die ganzen Charaktere, auch Peach und so. Ja, und du hast keine analoge Steuerung. Du nimmst halt eine Wiimote zum Spielen und dann hast du halt das D-Pad und musst zwei, musst einen Knopf gedrückt halten, um zu rennen. Ach. Das ist irgendwie auch schon abturnt. Also das ist keine wirkliche Analogsteuerung. Ich hoffe, das kann man in Options umstellen, dass du automatisch rennst und dann kannst du den Knopf drücken, um zu schleichen. Bei, bei, dem, bei dem Odyssey auf jeden Fall. Das wird so sein. Oder meinst du es bei dem alten? Bei, bei dem, dem 3D World. World. Ich glaube, man kann es nicht umstellen. Nö, du musst immer einen Knopf drücken. Das fand ich auch bei, dem DR, bei der DS-Version von Mario 64 richtig kacke. Ja, aber die hatten halt auch keinen Analogstick. Ne? Du hast auch mit Steuerkreuz gespielt. Mir fällt aber auch kaum <lacht> ein eine Stelle im Spiel ein, wo man irgendwie schleichen müsste. Ähm, nö. Ich weiß nicht, aber es ist halt Analogstickpflicht eigentlich für 3D-Spiele von Mario. Ja. Ich finde, das ist halt so eine Notlösung gewesen, dass man halt einen Knopf gedrückt hält. Und da haben es komischerweise <lacht> auch so gemacht, wodurch die Steuerung auch nicht wirklich mehr so präzise ist und so. Das Platforming ist sowieso relativ, ja, man kann schon sagen, es ist schon ein bisschen dezimierter. Also ich finde so, Sunshine zum Beispiel oder so hat schon richtig krasses Platforming, gerade diese Bonus-Stages, wo man nicht die Flat hat oder so, das war dann wieder so Mario 64-Style. Äh, Galaxy hatte auch gutes Platforming mit der Gravitation. Ja, das äh, 3D World nicht so sehr. Nee, das 3D World hat das eher so... Das ist Trick-Jumps und so nicht. Nee, gar das nicht. Das ist quasi eher wie die 2Ds, ist aber... Runter, runter mit, ja. Das runter reduziert. Ja. Also quasi wie die 2Ds, aber halt und das ist auch umgesetzt in 3D. Ja, es ist, ein ko es ist eine komische Mischung. Ich bin auch mit dieser Mischung nicht so ganz, ganz, ganz äh, per Du gewesen, weil ich, keine Ahnung, ich mache... Aber für es sieht mich ist kein, gut aus. Ja, es sieht auch gut. Ich habe es ja auch, aber ich habe es auch nicht durchgespielt und das ist ja auch ein Indiz dafür, ne? Mhm. Wenn du ein Spiel nicht durchspielst und nur anspielst oder so. Ich denke mal, so als lustige Koop-Variante, wenn man das irgendwie... Das sieht man in letzter <lacht> Zeit immer mehr, dass ja. ich Spiele nicht weiter spiele. Ja, das ist vielleicht, schade. Vielleicht muss ich mir ein neues Hobby suchen. <lacht> ich fange an zu gärtnern. Ja, mach das. Gärtnern? Wie kommst du jetzt auf Gärtnern? Keine Ahnung. Mir kommt es aber auch so vor, als hätten wir das schon öfters benutzt, Gärtnern. Gärtnern? Als Hobby. Ich anyway. War, ja. 
Ähm, ja, Mario Ash. Ja, Odyssey, ich, ich kann das Spiel nicht bewerten. Ich, es, sieht, es, halt, es sieht halt schön aus, es ist endlich mal HD-Look. Ne? Also endlich mal ein Mario, was echt gut äh, aussieht. Und das wird sich wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch gut aussehen. Was man jetzt von Galaxy vielleicht nicht behaupten kann, wenn man es heute sehen würde auf dem HD-Fernseher. Sieht Galaxy noch schön aus, aber dennoch ist hey, es halt also SD. Es hat, hat auf jeden Fall einen guten Artstyle, der gut altert. Ja, aber... Äh, es ist genau so das Kopf Prinzip wie mit, mit Wind Waker und Trailer... Twilight ja, Princess. Ja. Wind Waker sieht heute noch gut aus, ja klar. Ja, nicht, Zeitlos. nicht gut oh, ist schon ein starkes Wort. Doch, ich finde schon. Das Originale das für Gamecube sieht immer noch gut aus. Ja, man kann es halt immer noch spielen. Also es ist zeitlos, das Spiel. So ein Twilight Joe sieht Princess, heute auch immer gut aus. Twilight Princess sieht schon nicht mehr so geil aus. Ja, und das ist bei Mario Galaxy auch so die Sache. Es ist halt auf HD-Fernsehern in einer Höhe, wenn man höhere Auflösung gewohnt ist, dann fällt es halt einem schon schwierig. Dann sieht man halt schon, dass das Spiel älter ist. Ja, das ist halt das aber Problem. Das, das könnten sie auch ohne weiteres hochscalen auf Klar. HD. Und das werden sie auch machen. 100 ja, Pro. haben sie ja auch schon mit der Wii äh, U-Version. Da gab es ja auch Galaxy 1 und 2. Ich glaub, das äh, haben sie ein bisschen äh, angepasst. Ja, aber ne? die sind dann nur hochgescalt. Ja, das ja. sind so fette Pixel. Ich weiß. Dennoch, also ich, ich würde sagen, so für, für, ähm, für Neueinsteiger, die irgendwie mit Mario weniger zu tun haben oder so, denke ich mal, ist Odyssey echt ein cooles Spiel. Es sieht auch sehr abwechslungsreich aus. Ich habe so eine Demo gesehen mit einer Stadt. Und da haben die gegen einen Boss gespielt, den sie da schon gezeigt haben. Es war so ein Centipede, der irgendwie mit Elektro schießt und an, Dech, also an Häusern rumläuft Echt? und so. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass man in dieser Menschenwelt irgendwie gegen Sachen kämpft oder so. Hast du es nicht gesehen, das Gameplay? Nee. Finde ich, ich schade, weil... Ich habe diesen langen Trailer gesehen. Nee, dann ich such's mal raus und du unterhältst so langsam unsere äh, werten Zuhörer. Ja, ich werd, also mir fällt jetzt echt zu, zu Odyssey nicht mehr viel ein, außer dass du halt diese Mütze hast, scheinbar als Gimmick, dass du irgendwie Sachen kontrollieren kannst oder in Sachen reingehen kannst und die steuern kannst oder so. Ja, das weiß ist ich, der Mützenwurf, Weiß ich ne? nicht, ob ich das mag. Mich erinnert das ein bisschen an Benjo Kazooie mit den Verwandlungen oder so. Ja, das ist halt... Früher war es halt so, das gab halt immer... Oh, oh, oh. Hey, ich hab's doch gemutet. Hm. What the fuck? Oh, das ist ein anderes Ding. Oh, du hast zwei aufgemacht. Ja, darum, darum geht's. Das ist was Stop it. Oh mein Gott, dann kannst du das aber nee. Fuck me, dude. Hä? Okay. Ja, egal. Lass einfach. <lacht> ich, so ich, ich muss das Gameplay nicht unbedingt sehen. Doch, ist gut, ist gut. Ich glaube, dass es gut ist, aber ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie jetzt groß was sehe, was neu für mich ist. Ja, früher war es halt immer so, Mario konnte sich verwandeln, indem er halt selbst irgendwie, also indem er halt ein Power-Up einsammelt und jetzt ist halt so, er braucht gar keine Power-Ups mehr. Ne? Er hat quasi diese Mütze, die auch Story bedingt. Ich, ich glaub, Warum? Warum? Ich hab's gemutet. Okay. Und just aber auch die Hunde. <lacht> okay, mein Computer mag mich nicht heute, ich weiß nicht warum. Dein, dein Computer kann nicht gleichzeitig Audacity <lacht> und YouTube handeln. Und doch auf jeden Fall. Zu viel Arbeit. Ist einfach irgendwie komisch. Sorry, Leute. Du brauchst mehr Arbeitsspeicher. Nee, ich brauche einen neuen Computer. So sieht's aus. Nee, auf, auf jeden Fall, was wir sagen. Also das Gameplay, das du gesehen hast, da war voll toll. Was heißt voll toll? Ja, es sah gut aus, aber ich, es, es haut mich jetzt nicht mehr wirklich vom Hocker. Ich habe schon ja, so viele Mario 3D Man weiß halt, was man bekommt ja. bei Mario. Ja, ja, man weiß, was man bekommt. Und, aber das ist auch das Problem für mich, weil eine Zeit lang kam ich, jedes Jahr kamen irgendwie zwei neue Mario Games raus, ein 3D und ein 2D. Und ja. hier, wie viele Mario, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Mario 2D, äh, Mario, wie, wie hießen diese ganzen 2,5 Sidescroller Mario Games? 2,5? 2, ja, ja, New Super Mario Brothers. Ja, bla. Ja, ja. Davon kamen ja so viele Teile raus. Und dann irgendwie noch Luigi DLC und keine Ahnung was. Mich hat es einfach nach kurzer Zeit nicht mehr gebockt. Ja, wo, wo, und, und so geht das mir jetzt generell mit Mario. Wobei die man sagen muss, jetzt, ja, die 2 d teile sind sowieso, dank Mario Maker, sind die sowieso relativ obsolet. Ne? Warum solltest hm. du jetzt noch dir großartig noch einen 2D-Titel irgendwie kaufen oder nicht kaufen? Ähm, aber. Bei Mario Odyssey es sieht halt schon frisch aus. Also es hat halt echt, ja. es hat halt echt schöne Texturen. Es, sieht es, aus, es hat einen guten Stil. Ich bin persönlich nicht hyped dafür. Ich auch nicht. Und der Stilbruch ist halt für mich auch ein bisschen komisch. Also es ist, ja. sieht ja, echt sehr total seltsam, seltsam aus. aus, dass Mario irgendwie in den richtigen Welten ist. Ich weiß, die späteren Welten mich sind halt auch wieder Comic-mäßig. Mir kommt es irgendwie so vor, als wäre diese Real-World 
quasi hauptsächlich in diesen Hub-World wahrscheinlich, mit der man in die Levels reingeht. Nee, so ist, ich ich, ich glaube, es ist eine Welt. Du hast, dieses, du hast dieses Flugzeug, die Odyssey. Und die, du brauchst quasi Monde, um quasi das zu füttern, dieses Raumschiff. Und wenn du genügend Monde gesammelt hast, dann kannst du quasi zu anderen Welten weiterfliegen. Aha. Und du kannst auch nur in, dieses, äh, in, diese, in diese Odyssey reingehen, wenn du quasi deine Mütze auf hast. Also kannst du wahrscheinlich auch später deine Mütze irgendwann verlieren in irgendeinem Level oder so. Also kannst halt nur What? mit der Mütze da reingehen. Und du kannst ja auch neue Kostüme kaufen. Es gibt auch, es gibt immer Währung, ja, es gibt immer eine Währung. Mariachi-Kostüm oder so. Ja, genau. <lacht> voll racist, ne? <lacht> ja, habe ich schon mal irgendjemanden sagen hören. Fand ich extrem ja, behindert. Voll dämlich. Ja, es sind halt. Die Leute sind halt irgendwie echt ein bisschen picky, ne, was das angeht. Nee, aber du musst halt diese Monde sammeln und es gibt halt verschiedene Monde, ja, jeder Stage ist wie Sterne. Warriors, ne? <lacht> <lacht> ist das ausgedacht oder? So Social Justice Warriors? Ja. Ne? Keine Ahnung, hast du schon, schon mal irgendwo gehört? Okay, ich würde schon sagen, ich dachte, du hättest, dir, hättest das gerade erfunden. Ja. Es bleibt abzuwarten, ne? es, wie, wie der Umfang aussieht, ne? wie viele Level es gibt, wie viele Bosse ja, es Boss. vielleicht gibt. Ich glaube, den Boss hat man auch kurz im Trailer gesehen. Ja, ja aber da, ähm, du kannst mit Mario, also wir gucken jetzt gerade uns noch Gameplay an über diesen Mesher-Wiggler, quasi ein Wiggler, der halt aus mech mechanischen Teilen besteht, so robotermäßig. Und du kannst halt mit der Kappe auch äh, so Tanks, also so äh, Panzer quasi äh, bemannen, indem du die Mütze drauf wirfst. Und dann kannst du einen, einen Panzer steuern und mit diesen Panzern besiegst du quasi diesen Boss. Wow, wie weird. Ja, ne? Also ist quasi Gameplay-mäßig geht das in eine ganz andere Richtung als, äh, als damals, mm. ne? Naja, ist halt irgendwie ein neuer mhm. Spin, ne? Ja, ja, ist dann so, eher dann so ein Shoot'n Up anstatt irgendwie ein Jump'n'Run, ne? Also wird das Spiel halt extrem abwechslungsreich, abwechslungsreich ja. werden. Das, das glaube ich auch. Wie das andere. Das glaube ich nice auch. Ist. Ja. Ich um. denke mal, für die, ich denke mal, jüngere Leute, also jüngere Kinder oder so, oder die würden wahrscheinlich auf sowas richtig abfahren. Mhm. Weil du quasi sowas in anderen Spielen überhaupt nicht, überhaupt nicht hast, ne? Das ist quasi mal nur ein System. Das sieht auf jeden Fall mega gut und qualitativ hoch ist es aus. Auch. Und, ja. und was anderes habe ich auch nicht erwartet von einem Mario Game. Von ich Nintendo auch nicht. generell. Aber, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was man da noch mehr zu sagen soll. Ja, aber dennoch, ich, es, es, es haut mich jetzt nicht so um, als, als mich jetzt zum Beispiel ein Galaxy umgehauen hat. Ich fand von Galaxy das Setting und die Idee noch ein bisschen raffinierter und ein bisschen cooler als jetzt diese Idee mit der Kappe. Ja, es wirkt irgendwie kurz echt mehr wie eine glaubhafte Welt. Ja. Das wirkt so zusammen. Ja, genau. Das wirkt einfach so ein bisschen beliebig. Ne? So, ach, wir brauchen ja. irgendwie ein cooles Setting. Ja, nicht, dass es das wirklich wichtig ist, weil irgendwie das Gameplay steht bei Mario auf jeden Fall immer noch im Vordergrund. Ja. Dennoch ist die, Aber, die Formel ist ja eigentlich gleich geblieben. Ne? Du musst irgendwas sammeln in irgendwelchen Welten, kleine ja, Mini-Missionen machen. Hier ist es wahrscheinlich nicht so instanziert. Du kannst quasi dir aussuchen, welche Missionen du machst durch Exploration. Mhm. Und damals war es ja immer so, ja, finde den Stern auf dem Glockenturm. Das heißt, du musst auf dem Glockenturm rennen oder so. Du weißt ja halt schon am Anfang, was du machen musst. Also ich denke mal schon, dass das Spiel auf jeden Fall einschlagen wird wie eine Bombe wegen dem Namen schon allein im Winter wahrscheinlich rauskommt oder Anfang nächstes Jahr. Äh, ja, Aber wie gesagt, mich hat Breath of the Wild eher interessiert als jetzt ein neues Mario. Also ein neues Zelda war mir wichtiger als ein neues Mario. Obwohl das halt für die Switch, muss man echt ähm, sagen, ist das gut, dass halt jetzt noch neue Spiele rauskommen, die... Hättest du Zelda. dich jetzt immer noch gefreut, wenn ein neues Zelda announced würde? Äh, wie meinst du das? Wenn es aus... Also neueres... Breath of the Wild. Also es wäre auch genauso wie Breath of the Wild oder was vom Stilistischen her. Und ja. vom also es wäre unrealistisch, weil es würde noch mindestens irgendwie fünf Jahre dauern, bis sie sowas wieder ankommen. Ja. Oder sie füttern das Breath of the Wild mit noch mehr DLCs. Das kann ich mir auch vorstellen. Dass sie irgendwie so Sidepath DLCs glaub, glaub machen mit Zeitreise oder so. Meinst du nicht? Meinst du, die lassen das Spiel in Ruhe? Es wäre auf jeden Fall schneller zu produzieren, anstatt ein neues Spiel. Wäre es auf jeden Fall, aber bisher, also zum Beispiel bei Mario Kart 8 haben sie ja auch ganz am Anfang angekündigt, was rauskommen wird. Also es kommen zwei DLCs raus mit jeweils so und so viel Strecken und haben das so durchgezogen und haben dann nichts mehr gemacht. Ich glaube, die haben irgendwie so eine konsistente Policy mit DLCs. Aber wer weiß, keine Ahnung. Bleibt abzuwarten. Kann, kann auch sein, dass sich das geändert hab, hat mit äh, Ivatos Ableben. Ja. Ja, bleibt abzuwarten. Also ich bin, ist natürlich, es ist ein Exklusivtitel, das ist Mario, es ist von Nintendo, es ist auf der Switch, nur auf der Switch, also ihr müsst quasi ja. diese Konsole haben. Das ist halt schon ein starkes Argument für das Spiel und es sieht gut aus. Also ich kann nicht sagen, dass ja. es schlecht aussieht, sieht nur, aus. nur mir, mir würde es eher gefallen, wenn es ein bisschen traditioneller, irgendwie Mushroom Kingdom, irgendwie mehr Coopers, mehr 
keine Ahnung, mehr Platforming, was irgendwie auch mit Blöcken zerstören zu tun hat oder sonst Sammelt was. Sammelt er da Doritos in einem mexikanischen Level? Ja, es ist die Rung, diese Vierecke, diese äh, Dreiecke, meine ich. Du hast, du hast immer zwei Währungen. Du hast ja die normalen Münzen und ich glaube, jede Welt hat eine eigene Währung. In der Stadt hast du, hast du Dollarscheine als Währung und da hast du quasi ähm, diese, du, na, was du Doritos nennst, diese pyramidenförmigen lila Dinger als, ähm, als Währung. Und es gibt auch äh, Händler oder so, da kannst du das auch umtauschen. Quasi so und so viele Münzen sind in der Welt so und so viele, die, deren Währung wert. Okay. Also, keine Ahnung, bis der Euro, was, bis der Euro eingeschaffen soll. wird und okay, dann ist alles gleich, ja, okay, <lacht> gleich viel wert oder nicht wert. Ganz viel Klamotten und Scheiß kaufen. Ja, was, was eigentlich auch wieder cool ist, ne? wenn es so ein bisschen um ja. Verkleidung geht. Und es gibt auch verkleidet related, gibt es auch... Ja, Verkleidet, related, geile Satz. Aber je nachdem, welche Verkleidung du anhast, kriegst du auch verschiedene Sachen oder Zugänge Stats. im Level. Nee, auch im Level. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel... Oh, äh, hey, du siehst aus wie ein Mariachi, jetzt lassen wir dich hier durch. Ja, das aber wenn du jetzt zum Beispiel dieses Forscherkostüm anziehst, was so ein bisschen Indiana Jones mäßig aussieht oder so, damit kommst du in so eine Pyramide rein. Und ohne das Kostüm würdest du quasi nicht da reinkommen. Das heißt, du musst auch äh, verschiedene Ausrüstungen haben, um weiterzukommen. Das gab es ja auch noch nicht bei Mario. Netter Approach. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, aber... Okay. Ja, mein Gott, wenn, wenn du das nicht machst, dann entgeht dir vielleicht ein kleiner Level in dem Spiel. Dann entgeht ah. dir vielleicht die Pyramide. Aber du hast trotzdem alles andere gesehen. Also, okay. netter Titel. Schreibt vielleicht eure Meinung dazu. Und sorry wegen den komischen Sounds, die im Hintergrund waren. Also, wir haben jetzt eine bessere Lösung gefunden. Aber Mario Galaxy, äh, Galaxy, Odyssey. <lacht> hm. Nettes Game. Ja. Wird ich glaube, das reicht mir auch erstmal, was Mario angeht. Hm. Was haben wir noch gesehen bei Nintendo? Bei Nintendo jetzt speziell? Das ist ein äh, neuer Xenoblade, ne? Ja. Xenoblade 2? Chronicles, Chronicles 2? 2, ja. Wie hieß denn das andere dann? Chronicles X, ne? Ja. Verstehe ich auch nicht, was, was das X bedeutet. Ich glaube, es hm. war einfach eine ganz andere Welt oder so. Ja, ich suche gerade noch Gameplay-Trailer raus. 40 Minuten, hört sich schon ganz gut an. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Monolith Soft, die Entwickler von Barton Kaitos oder auch von Xenoblade, sind halt irgendwie mit Nintendo verträglich gebunden und bringen halt gute JRPGs raus. Das letzte Xenoblade äh, Chronicles X ist leider, glaube ich, nicht so gut angekommen bei der Community, obwohl man ja auch Mesher oder Mesh Echt? oder Ich dachte, das war eigentlich ganz erfolgreich. Ja, ich persönlich fand es scheiße. Ja, ich glaube, mehrere Leute fanden das nicht so toll. Also ich, es war so, war so zwielichtig. Es war halt. Hm. Ich, ich kann, ich kann nur von meiner eigenen persönlichen Meinung sprechen, so ein bisschen. Also, mich hat es halt überhaupt nicht gepackt. Das ist der zweite Teil. Hey, du hast es gespielt. Nee, nee, gespielt? ich, ich habe ich hab mir Trailer und äh, Gameplay und so angesehen und okay. erst haben Let's Play quasi gesehen. Live oh, ich finde aber jetzt auf den ersten Blick sieht das schon vom Look her nice aus. Eigentlich. Mhm. Ich fand den Trailer weird, aber jetzt gerade sieht es cool aus. Ja, das Charakterdesign ist so ein bisschen ähm, jetzt ja. Anima an ja, ja. An Anime-mäßiger. Definitiv. Und auch, dass es so Kinder sind als Charaktere. Bin ja. ich kein Fan von. Ich auch nicht. Ich mochte den Style halt vom ersten Xenoblade ganz gern. Auch die Charaktere waren jetzt auch nicht wirklich hübsch oder so, aber ähm, es ist quasi, mich erinnert es halt echt an den ersten Teil so ein bisschen. Halt in schöner Art. Die sind aber echt extrem Animo. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, warum die Art Direction bei Monolith jetzt irgendwie in die Richtung gegangen ist, weil vorher hatten die Charaktere oder generell das Design hatte mehr Charme. Man hat gesehen, ja, boah, das ist von denen. War so ein das siehst du. ernsthafter irgendwie. Ja aber, es, ja, aber auch irgendwie ganz weird, ne? Auch die Kleidung und so. Das siehst du jetzt auch von dem Jungen, der hat auch so eine ganz komische Kleidung an, mit irgendwie so knubbeligen Füßen und ja, irgendwie und teilweise hautfrei. Und ja, keine Ahnung. Es, der Style ist halt schon geblieben, aber ähm, der Arzt hat sich halt schon mehr in das konventionellere Anime-Design mhm. irgendwie gesteigert. Das ist halt sehr kindlich und sehr rund. Sehr, alles, alles sehr abgerundet. Was wahrscheinlich auch besser ankommt bei den Leuten. Aber es sieht halt, du könntest auch sagen, es ist ein Eternal Odyssey oder es ist ein, ein Ease oder es ist ein, was weiß ich was, ein anderes x-beliebiges oder hier, wie heißt das, Star Ocean oder Gott, so. wie lahm da die Waffe schwingt, ne? Mhm. Hat auch, ein, hat auch ein neues Kampfsystem quasi, weil ich glaube, das Mädchen hat irgendwas mit dem Schwert zu tun, was der ja, Hauptcharakter hat. Die, die hat so einen Tether an dem dran, das. ne? Ja, ja. Den irgendwie. Sowieso, die Xenoblade-Spiele waren ja echt fast MMO-RPGs, nur dass du quasi ja, es alleine spielst. MMOs. Ja, was nicht Schlechtes ist. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Xenoblade 2, also auf Xenoblade Chronicles 2. <lacht> Es sieht auf jeden Fall cool aus und das Weltendesign gefällt mir sehr, sehr gut. Das wirst du auch später sehen. Wir haben auch so eine Ebene wieder und es, es spielt wieder auf so Riesen. Also story related hat das auch wahrscheinlich viel mit Xenoblade 1 wieder zu tun. Sind das auch die gleichen dann? Ich weiß, und das weiß ich leider nicht. Da habe ich nicht doll genug aufgepasst. 
Aber, Aber ich, ich, aus irgendeinem Grund, jetzt wo ich das gerade sehe, denke ich mir, warum hat es keinen Multiplayer? Ja. Aber, würdest, Aber es bietet ich, sich auch bei so langen Spielen nicht an. Ja, ich würde auch niemanden finden, trotzdem, der irgendwie Bock hat, mit mir 40 Stunden lang das Spiel zu spielen. Ich, ich würde es machen, aber dann wiederum sehen wir uns so selten, ja, dass das ist ein Problem. es nicht bringen würde. Wow. Oh nein, nopon charakter Fuck. Warum bringt diese scheiß Rasse immer wieder zurück? Ein kleinen runden Viecher, ne? Ja. Aber es sieht, also ich hätte ja. so... Ich Sogar die Monster sind, die, ich glaube, es ist echt die gleiche Welt. Ja, ist es. Es sieht, fuck, es sieht fucking genauso aus wie Xenoblade 1. Nur halt aber, schöner. Ja. Es sieht es echt gesättigt da, ist HD. Aus. Ja, ich würde es mir auch... Also es, das wäre für mich eher, also es hört sich doof an, es wäre für mich eher ein Kaufgrund als Mario Odyssey. Ich weiß nicht warum. Mm, für mich Weil auch. für mich einfach das, das Genre RPG ist. Okay, also nicht scheinbar hast so du irgendwie so Support-Charaktere, die so an dich gehört. Ja, genau. Du hast, du, hast, ne? du hast immer halt so einen Hauptcharakter, der dann halt kämpft und dann hast du halt immer jemanden dabei, der supportet und der kann auch dann dich heilen oder dich bassen oder so. Das ist cool, wenn, also ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber es wäre cool, wenn du echt beide Charaktere quasi gleichzeitig steuerst. Also dem vorderen, mit so. dem rennst du rum und greifst halt aktiv an. Mit dem anderen kannst du irgendwie vielleicht auf dem Steuerkreuz ähm, den ja, Bass auswählen. Ja, hast du, hast du, hast du. Du, hast, du hast ja hier das D-Pad und da hast du den Joystick. Das, ja. ist, das ist auf jeden Fall so. Dann kannst du auswählen, ob die jetzt gerade deine Attack verstärken sollen oder deine Defense und dann, das macht das Kampfsystem ein bisschen taktischer. Ist, ist ich, geil, das, das Xenoblade 1 war auch super taktisch vom Kampfsystem. Also es war ja. quasi, jeder Kampf hat sich irgendwie schon angefühlt, als, als wäre es echt eine Bedrohung. Wahrscheinlich, weil ich auch unterlevelt bin in ja. dem Spiel. Ich wollte gerade sagen, da war es echt so, wenn du quasi unterlevelt ja, da warst, hattest du überhaupt kein, ja, keine Chance. Keine wenn du Schnitte. überlevelt warst, dann hast du das alles Piece of Cake, Zeit. ne? Aber wenn du, wenn du irgendwie zwei Level unter dem Monster bist, dann triffst du es andauernd nicht, wenn Accuracy zu low ist. Ja, aber wie gesagt, wir können halt viel im heißen Brei herumreden. Ich finde auch so ein RPG, das lebt davon, ihr, ihr müsst da reintauchen, ihr müsst das irgendwie erleben und die Story auch begreifen. Aber die Story, also sie haben einen richtig fetten Trailer gezeigt, auch so, die Musik ist mal wieder auch an Point. Mhm. Quasi die ganzen, die ganzen rhyth rhythmischen Lieder und so mit E-Gitarren geschrammelt und Geigen und so. Wie lange brauchst du eine Mega, ne? Ja, das ist auf Level 10, ne? Und die sind Level 7. Aber das muss ich halt zeigen. Also ich, ich werde, ich, wenn, ich, wenn ich einen Switch irgendwann besitze oder so, werde ich diesen Titel auf jeden Fall nachholen. Ich muss ja. auf jeden Fall erstmal Xenoblade 1 durchspielen. Das ist immer noch Pile of Shame. Nur irgendwie, wär, wär, hätte ich einen Xenoblade 1 HD gepolished, irgendwie ein bisschen flüssiger, würde ich direkt spielen. Aber es ist so ein bisschen augenkrebsig. Ich weiß, das ist ein blödes Argument, weil ich eigentlich nie auf Grafik stehe. Aber du musst echt sehen, das ist relativ schlecht gealtert. Das ist für ein Wii-Spiel ja. ist es hübsch, aber für ein für heutige Standards ist es halt gerade an der Grenze, wo man sagt, so, oh, es ist ein bisschen schwer ertragbar an manchen Stellen, weil es halt schon ein bisschen matschig ist. Ja, vielleicht muss man auch heutzutage nicht mehr jedes Spiel durchspielen. <lacht> es reicht, es reicht, es, äh, ein, ja, das können wir gleich über Horizon Zero Dawn reden, das ist nämlich genau das gleiche, was ich auch äh, ja, damit erlebe. Ja, können wir drüber reden, wenn wir über den DLC labern oder so. Ja. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal den Trailer an für Xenoblade Chronicles 2, falls ihr gar nichts mit der Serie am Hut habt, denke ich mal, könnt ihr auch mit dem Spiel einsteigen. Also wäre vielleicht schön, wenn ihr die ersten Teile gespielt haben, aber mein Gott, ich denke mal, Story aufbaumäßig oder so, weiß ich nicht, wie viel vom Alten verwurstet wird. Ich weiß es nicht. Hast du bei dem zweiten, für die Wii U, was gemerkt, irgendwie großartig related? Da ging es auch um neuen Planeten, ne? Der ja. zweite, also den, den du gespielt hast, der hat gar nichts mehr zu tun mit dem ersten. Großartig. Mm. Der, der Teil hat in unserer Welt gespielt. Wow. Also da ging es darum, dass die, die Erde irgendwie von irgendeiner Alienrasse zerstört wurde und welche Stadt war es? Los Angeles oder so? Also du quasi die, <lacht> diese Station, auf der du bist, ja, ist, die, quasi ist quasi irgendeine Stadt, ich, ich glaube es war das ich weiß nicht mehr, irgendeine amerikanische Stadt quasi, die quasi umgebaut wurde zu einem Raumschiff und dann halt weggeflogen ist und auf einem anderen Planet gelandet ist und auf dem Planeten gezeigt ganz viel Alien Life und Shit. Ähm, oh ja, ich glaube, ich habe mich schon öfters über das Spiel ausgelassen, was mir daran nicht gefällt. Apropos Alien Life und Shit, da fällt mir direkt ein, es wurden ja zwei Metroid-Titel oh, ja. quasi <lacht> angekündigt. Nette, nette Überleitung. Ja, ähm, ja Metroid äh, Prime 4 steht <lacht> nicht in den Startlöchern, sondern es wurde nur announced mit einem schönen Bild, dass es in Entwicklung gerade gestartet ist. Ja, mit einfach einem provisorischen Titel, ja. der quasi einfach der originale Prime-Schriftzug war, mit einer 4 hinten dran gehängt. Ja, ein bisschen und, blauer Partikeleffekt. Und, 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 und dazu davor. Musik von Prime 1 auch. Die Menümusik lief da, glaube ich, im Hintergrund. Sag, sagen wir so, Haben ich habe einfach nur gesagt, Prime 4 <lacht> ist jetzt in Entwicklung. 
Ja, ich hätte quasi Gimp machen können, ein Logo basteln können, ja. ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Weltraum zeigen Jeder hätte können. Gesagt, ja, Bullshit. Ja, ja, voll der Fake. Und es kam auch ein bisschen fakig rüber, finde ich, von Nintendo. Aber es, da es natürlich von Nintendo kommt, man weiß halt nicht, wie weit sie sind, man weiß nicht, ob sie jetzt gerade echt gestartet haben mit der Entwicklung oder schon weiter sind. Ist ja wahrscheinlich Retro Studios dran an dem Titel. Ich denke mal, dass sie gerade erst vor Das glaube ich auch, haben. das glaube ich auch, weil ich denke mal, die haben gerade so gemerkt, dass Metroid quasi, was heißt das ungeliebte Kind von Nintendo ist, aber Metroid ist halt so lange von der Bildschirmfläche verschwunden. Letztes Mal erst aufgetreten mit diesem äh, 3DS-Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Star Force oder irgendwie sowas? Federation Force. Federation Force, Force danke schön. Und das Federation Force ist ja mega gefloppt. Ja. Also es hat oh Gott, hat dieses kleine Mädchen riesige ja, Titten. Ja, Mann. <lacht> ja, wir gucken jetzt gerade immer noch ein ähm, ja, das Chronicles Charakter 2. Das Design ist echt extrem anime. Ja, es ist mega anime, aber es wird sich dadurch besser verkaufen, glaube ich. Aber es sieht auch gut aus. Also ich mag das Design eigentlich. Also die Tuse sieht cool aus, der Typ sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Ne? <lacht> aber ernsthaft, guck die Titten an. Ja, es ist sehr beliebig, ne? Also die Bösewichte sehen aber cool aus. Ist das ein Bösewicht oder ein ja, Held? Ja, ich glaube ein Held. Wahrscheinlich ist es wieder so ein... Ja, 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 so, ne? so ein Dumb Oh nein, du hast uns verraten. Und ja, später genau. Und du, hast uns hey, du hast uns ja doch nicht verraten. <lacht> du bist mein Vater. Das hat einen Grund, dass du das gemacht hast. Voll billig. Nein, aber was wir sagen wollten, halt Metroid äh, Prime 4. Ja, wie gesagt, halt überhaupt kein Material. Ja, kann man nichts zu sagen. Ne? Ist ja einfach ein nur, schönes, hey, ist in Entwicklung. Schönes JPEG. <lacht> Und ich... Kacke, ich hatte irgendwas gehört, von wem das gemacht wird, aber scheinbar wird es nicht von Retro gemacht. Wird es nicht von Retro gemacht? Uh, nee, ich glaube, du verwechselst das. Du meinst, dass DS, der DS-Titel wird von ähm, unserem Lieblingsentwickler gemacht. Team Ninja? Nein. Die, die äh, äh, Castlevania Lords of Shadow gemacht haben. Echt? Ja, das spanische oh. Entwicklerteam. Das macht jetzt. Das macht oh das, Gott, das, das macht das DS-Spiel übrigens. Dann wird es mega Grütze. Ja, genau, dann können wir davon ja auch reden. Das wurde auch angekündigt. Ja, ich suche gerade Neues 3DS Metroid. Äh, was Juhu. Metroid 2 Remake ist. Ich muss aber sagen, mein Traum ist in Erfüllung gegangen eigentlich damit. Ich wollte immer ein Remake haben von. Meiner auch Platz theoretisch. 2. Aber. Äh, aber? Rabara. Doch, das, also äh, generell das Rumlaufen und Schießen und so sieht alles gut aus. Ja. Aber ey, ich ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von, von der 3D, 3D Grafik. Ja. ja. Es könnte von mir aus auch 3D sein, also so 2,5D halt. So ein kleiner sieht das auf, ganz gut aus. Ne? Ja. <lacht> aber wenn es größer sieht, dann. Ja. Aber das ist auch glaube ich auf, die auf ähm, Switch hätte es wahrscheinlich geil ausgesehen. Ja. Aber muss ich sagen. Und was mir auch nicht gefällt sind diese Melee Moves. Ja, du hast, so ein, du hast so ein Konter, so ne? So Quicktime-Events. Ich mein, vielleicht ist es auch cool. Aber glaub mir, ja, ich, 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 ich gebe dir Brief und Siegel darauf, das Spiel wird mega gut sein. Es wird wahrscheinlich... Es sieht, es sieht ah. geil aus. Aber jetzt, wo du gesagt hast, dass die Lords of Shadow-Leute daran arbeiten... Äh. Ja, aber du, du, Nintendo aber wiederum, hat trotzdem vielleicht seine Qual ja, Qualitätskontrolle liegt bei ja, Nintendo. Ja, vielleicht, vielleicht arbeiten die... Also vielleicht haben die halt die Entwickler davon, aber ja, ja, haben aber dann auch Leute dazu, von Nintendo, klar. die irgendwie das Level-Design machen und so. Das denke ich, klar. Also das... Ja, klar. Der, der, der weil das, das, also ein Metroid-Spiel äh, steht und fällt mit dem Level-Design. Ja, und da haben sie es ja noch leichter. Ne? Es geht eigentlich nur darum, den, diesen SR388-Planeten noch mal schöner zu gestalten. Sie haben die Gegner, die Endgegner haben sie schon alle fast fertig. Die gab es ja auch schon in dem, in dem Gameboy-Teil. Sie mussten halt nur irgendwie... So, das ist ein nettes Arrang Arrangement. Also, Aber man kann jetzt echt äh, frei aimen, ne? Ja, kann man. In alle ja. Richtungen. Und irgendwie sieht das gerade gar nicht so schlecht aus mit dem Konter. Nö, sieht es nicht. Weil es war schon immer nervig in Metroid-Spielen, wenn irgendwie so viele Viecher kommen, ne? in die Schreien gebumpt sind. Ich frage mich, ob man auch in der Luft kontern kann. Wahrscheinlich nicht. Hm, glaube ich nicht. Ich glaube nur am Boden. Aber ich, ich muss sagen, ich hätte damit niemals gerechnet. Ich hätte ich nicht gerechnet, nicht. dass Nintendo ein Metroid 2 Remake auch noch Side-Scroller macht. Ich habe hab mit Metroid abgeschlossen. Ich dachte mir, okay. Mhm. Ich, ich dachte ich hätte auch, nicht, ich hätte in den Jahren ja, kommt keins mehr. Ich hätte auch nicht an Prime gedacht. Ich dachte so, die verramschen das jetzt. Die machen jetzt einen Spin auf Metroid, keine Ahnung, Pinball, Adventurelands, RPG oder so ein Scheiß. Irgendein Mist. Was sie mit Federation Force schon gemacht haben. So ein Team-Shooter oder ein Koop-Shooter oder ein PvP-Shooter, sowas habe ich gedacht. Jetzt ja, so ein ich das Gameplay faken. hier sehe, sehe es auch echt. Hast du das noch nicht äh, gesehen? Nee. Die ich habe hab nur den Trailer gesehen. Also, glaub mir, Greedo, also das Spiel wird gut sein. Und es wird auch schon bald rauskommen. Ich denke mal, es wird in zwei, drei Monaten wird's rauskommen. Ah, ich kann mir das jetzt schon gerade echt entwickelt. vorstellen, dass auch mit diesen Melee-Moves und ja. so, dass die richtig coole Boss-Fight machen. Die zeigen Boss auch einen boss und alles. Also guck dir den Trailer mal an vom Treehouse. Und da muss ich sowieso sagen, äh, Hands down für Nintendo, ich finde. 
Nintendo hatte ein, eine der besten Präsentationen, obwohl das Treehouse so ein bisschen langatmig ist oder so. Ja, das Treehouse habe ich gar nicht geguckt. Ich habe das Treehouse geguckt, geguckt. Ich muss sagen, die haben echt sehr viel von den Spielen gezeigt. Noch sehr gutes Gameplay mhm. ausgewählt und die Moderatoren waren auch on top. Diese Sam irgendwas, diese Frau, obwohl ich Frauen teilweise auch, okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> feministisch <lacht> und scheiße an, aber ja, so teilweise Frauenstimmen können einen auf den Sack gehen, wenn sie so, so high-pitched sind, so relativ hoch sind, aber die Frau hat auch Ahnung von den Spielen, also auch das Metroid-Gameplay, was die ja auch fragen, Sam die Entwickler ist die fragen. Dunkelhaarige. Genau, die Dunkelhaarige. Sie mit der Nase. Die mit der großen Nase, ja. Aber die hat das super gemacht, ehrlich. Also die hat, ja. die hat die fast die gleichen Sachen gefragt, die, die ich auch gefragt ich auch hätte. Ganz, äh, diese die ist Aud Audrey Drake oder so, die ist nervig. Ja. Die übelst die wie willst die nervige Stimme? Aber das ist schon sehr nerdig. Also ich muss echt sagen, das Treehouse und auch die äh, Moderatoren ich sind nerdig, das aber glaubwürdig nerdig. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil ne. ich erinnere mich noch damals... Okay, ähm, bei Breath of the Wild hat es mich angekotzt. Ja, das war das ein bisschen war, sehr langartig. Das war sehr lang, Aber ja. vom Prinzip her fand ich es geil, dass du halt echt lange irgendwie äh, Footage hattest von dem Spiel, ohne ja. jetzt irgendwie zu viel gespoilt zu haben oder so, aber einfach, dass du eine bessere Idee vom Gameplay bekommst, als wenn du jetzt nur einen Trailer sehen würdest. Ja. Und auch, dass es halt echt schon als Spiel läuft und es nicht einfach nur so, ja, hier es, ja, es ist glaubwürdiger. Im Spiel es, glaub, ja, es ist glaubwürdiger. Weißt du, weil andere Leute, die zeigen bei Sony dann irgendwie einen kurzen Level, der irgendwie instanziert ist oder so und der abgesteckt ist und da zeigen die schon, dass das Spiel schon relativ weit ist. Mhm. Und das war schon immer, von Nintendo war das immer auch so für mich ein Qualitätsmerkmal. Die bringen eigentlich sowas wie das Prime-Logo zum Reveal und so, war echt ein Verzweiflungsakt. Mhm. Weil eigentlich zeigt Nintendo immer was. Ich weiß auch echt nicht, ob das so eine gute Idee war. Mhm. Ich meine... Doch, es war eine gute Idee, weil dadurch werden die Switch-Verkäufe auch in die Höhe kommen. Weil jemand, der jetzt eine Switch hat, denkt so, okay, Mario Aber Odyssey kommt Leute raus. Aber ernsthaft jetzt schon eine Switch, weil sie wissen, dass irgendwann Prime 4 dafür rauskommt? Hm. Und wer weiß, vielleicht, wenn das Spiel, wenn die jetzt gerade erst mit der Entwicklung anfangen, ja, kommt vielleicht gar nicht mehr für Switch Jahre. raus, sondern dann für die so, nächste Konsole. nee, das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Aber das war schon mit vielen Spielen so. Ja, aber du musst, ähm, oh Mann. Hier, äh, <lacht> so ein 8 stunden podcast Final Fantasy 15, also vs. 13, sollte ja auch erst für PS3 rauskommen. Und war dann erst für die nächste Generation fertig. Ja. Das wäre ich mit äh, Last Guardian. Sind natürlich mhm. keine Nintendo-Games, aber... Ja, aber, soll ich, dir, Nintendo -Games aber auch soll, soll ich dir mal ehrlich sagen, was meine Meinung wahrscheinlich sein wird? Ich glaube, ganz ehrlich, bis, bis zur nächsten Nintendo-Konsole dauert es, glaube ich, noch relativ, relativ lange, weil jetzt haben sie eine ja, bessere... Sollte es besser. Ist aber auch so, aber sie haben jetzt schon eine bessere Hardware als die Wii U. Sie sind quasi jetzt fast next gang mäßig Ich glaube, die Wii U ist trotzdem noch schwächer als eine Xbox 360. Ja. Aber das reicht, der Standard reicht. Mario Odyssey, so wie es jetzt aussieht, in diesem HD-Look, bei der Wii U hätte es auch schon so vielleicht ausgesehen, vielleicht ein bisschen Framerate schlechter oder so, aber Nintendo braucht gar nicht mehr so maximale Grafikleistung. Braucht Nintendo nicht. Die haben, die haben einen Stil, die haben Looks, die haben irgendwie Grafik und auch das Xenoblade sah gut aus. Mhm. Ich denke mal, noch höhere Auflösungen wären zwar schön, aber Nintendo bleibt erstmal auf diesem Standpunkt und ich denke mal, das Prime 4, ich weiß nicht, aber es wird wahrscheinlich auch ziemlich geil aussehen. Überlegt mal, HD Prime, endlich. Wahrscheinlich auch mit richtig fett designten Planeten und Weltraum. Das ist natürlich spekulativ. Aber was ich nochmal sagen wollte, ich denke mal nicht, dass Nintendo sich jetzt noch eine neue Konsole in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren dann erscheinen wird und dann das Prime darauf portiert wird für, für Switch und für die Next Gen für Nintendo. Glaube ich nicht. Ich wette, sie werden eine Power-Up-Version von der Switch oder sowas bringen. Oh, irgendwie sowas. Oh, Gott, ja, ja, ich stimmt. Es gibt, ja, ja, weil das Handheld-mäßig ist. Ja, aber, aber Nintendo glaub, will ja. ja immer Sachen anders machen als die anderen. Und das gibt es ja. ja jetzt schon von Xbox, kommt ja jetzt auch eine, also von der Xbox kommt ja auch eine abgegradete Version raus. Von der ja, PS4 ja. gibt es ja schon. Ja, und sowas, und sowas wird Nintendo auch machen. Glaub's mir. Die werden keine neue Konsole machen, die werden die Switch 2. Spielt alle Switch-Spiele, aber es gibt exklusiv Content, die nur auf der Switch 2 laufen. Glaub mir, das wird so sein. Das, das war ja auch so mit dem 3DS und mit dem 3DS XL und dann mit dem New 3DS der einfach nur einen Joystick mehr hat und ein bisschen Grafikleistung mehr hat. Da kamen zwei Spiele von Ich weiß, ich hoffe aber trotzdem irgendwie, dass es nicht so ist. Wäre aber ein klügerer Move, weil quasi eine komplett neue Konsole, die ja nicht abwärtskompatibel ist, wäre dann halt wieder das Todkriterium dafür, weil die nächste Konsole muss ja abwärtskompatibel sein, also auch zwei Screens haben oder diesen portablen Screen haben. Plus die Gyro-Controls und so. Quasi die neue Nintendo-Konsole müsste quasi alles wieder haben, was jetzt auch die Switch hat. Wahrscheinlich wird das dann die Switch 2 mit VR, mit einer Brille von Nintendo oder sowas. Sowas sehe ich in der Entwicklung von Nintendo. Mark my words, mark my words. Ich habe auch schon fast die Switch, äh, habe ich auch an quasi vorher gesehen. Ich habe auch gesagt, das ist die nächste Konsole von Nintendo. Wir haben geil wenn sie da, halt was Portables machen echt, würden und dass du es mit da HD anschließt. Ich echt Leute würden lieber direkt eine vernünftige Konsole rausbringen, als dann irgendwie ein Update ein Jahr oder zwei später rau
bevor dann wieder ein Jahr oder zwei darauf die richtige nächste Konsole rauskommt. Ja, rauskommt. das Problem ist einfach nur so, dass die, dass so die technische viel. Entwicklung so schnell voranschreitet ja, und dass bei PCs genau das gleiche ist. Wenn du dir heute einen PC kaufst, der ist nach drei Wochen ist der outdated. Du hast quasi immer noch einen guten PC, der alles spielen kann, aber irgendwann sagt irgendein Team, oh, VR, aber für VR brauchst du 4K. Und wenn du 4K hast, dann brauchst du so und so viele Prozessorleistungen und das hat das Ding nicht. Und dann kannst du, musst du eine neue Hardware rausbringen. Das ist leider so. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Also, es ist halt spekulativ. Es kann auch sein, dass die. Aber ich, ich, gehe, da, ich gehe davon aus, Nintendo wird halt eine Pumped-Up-Version von der Switch bringen. Da frage ich mich echt, ob ist der so Trend dann vielleicht irgendwann dahin geht, dass Konsolen mehr werden wie PCs, dass man ist die upgradet. Ist doch, ach so, dass man so, so Flash und RAM und. Ja, aber dass es irgendwie einfacher gemacht ist, dass das du einfach so einen Block hast, ja. dann nimmst du raus und packst dann einen anderen rein. Ja, wird, also kann gut sein. Es ist ja teilweise so, du kannst ja auch eine neue Festplatte in deine Playstation 4 einbauen. Mhm. Eine größere, das geht ja jetzt schon. Also Konsolen sind jetzt schon von der Architektur, also die Playstation und Xbox, sehr nah an einem PC. Ja. Das ist nichts anderes als ja. ein PC. Ja. Ist so. <lacht> ist so. Ja, ja, sehr gut. Speziell für Gaming gebaut, aber man kann halt nicht viel dran ändern. Dann. Also ich freue mich mega auf Return of Samus oder Samus Returns für, ja. den, für den 3DS Hands Down Nintendo. Ihr habt meine Gebete erhört, wenn auch spät. Aber ein neues Side Scroller Metroid, was will man mehr? Auf und, jeden Fall. Und ich, während wir jetzt gerade noch so ein bisschen Erinnerung schwellen, was Side Scroller betrifft, ist ja auch noch ein neues ähm, Side Scrolling, was heißt neu, aber ein gekickstartetes Side Scrolling. Mm, Castlevania ja. Game quasi von den Machern von Castlevania. Bloodstained Ritual of the Night. Richtig, das Bloodstained. Und da gab es auch neues Gameplay Footage zu. Und der nette Herr Igarashi hat das auch vorgetragen. Ja, du kannst ja ein bisschen reden, was Bloodstained kurz ist. Und ich suche den Trailer raus. <lacht> ja, also ähm, Bloodstained äh, auf, auf der Kickstarter-Seite und, und in einem Reveal-Trailer und so sagen sie immer, es ist ein Igarvania. <lacht> Aber eigentlich ist es ein <lacht> Metroidvania. Ja. Ähm, ja halt Spiele wie Symphony of the Night, falls ihr es kennt, Castlevania Symphony of the Night für Playstation. Ähm, und, und halt alles, was danach entstanden ist, quasi aus Castlevania. Und der Producer von diesen Games und Director war halt äh, Koji Garashi, und das hat Igarvania. Und der Typ hat halt, weil Konami dem einfach keine Budgets mehr für Games gibt und so, ähm, hat er halt einen Kickstarter gemacht für ein neues Game, das halt quasi das Gameplay, also quasi einfach einen spirituellen Nachfolger zu, zu diesen ganzen Games, Portrait of Ruin, Dawn of Sorrow, Order of Ecclesia, Symphony of the Night. Uh, aber es ist halt dann nicht, steht, es ist genau das gleiche, es steht noch nicht Castlevania drauf. Ja. Stattdessen heißt es Bloodstained. Und wow. aber ich muss sagen, das sieht gerade schön aus. Ja, es ist einer Die Hintergründe sind schon mal gepixelt, ne? Sie sind nicht komplett, also sie sind schon 3D, aber ja, ja. Das ist ganz weird. Ja, das ist, das, das ist halt die Sache mit dem ganzen Art sein. So ist, ich finde, es, es ähnelt echt sehr stark an Symphony of the Night. Mhm. Also es sieht sehr, echt sehr Symphony of the Night-ig aus. Wow, das sieht schmerzhaft aus. Ja, wie diese power absorption die, du, hast auch, du hast auch so eine Art Soul-System in dem Spiel. Ja, ja, also du kannst, kannst scheinbar von allen Gegnern die Abilities kriegen. ne? Ja, und das war mega nice, weil wenn man jetzt Dawn of Sorrow oder Araya of Sorrow sieht Das Spiel dagegen, sieht schon geil aus. Ich werde es auf jeden auch. Fall spielen. Und das, da muss ich auch sagen, guckt, also falls ihr das Spiel mehr Informationen dazu haben wollt. Guckt euch echt, bei E3 gab es mit der Igarashi ein Gameplay quasi dazu mit einer äh, Dolmetscherin. Ah, ich muss mir das angucken und auch das Metroid 2 Remake Ding. Ja, musst du dir angucken. Oh, Guckt dir das echt an, weil Igarashi war dabei und die haben auch ganz viele Sachen, Informationen gedroppt, die eigentlich ganz interessant waren. Weil ähm, die, die, haben die haben zum Beispiel gesagt, ja, warum ist das nicht gepixelt? Also warum haben sie keinen mhm. Pixel-Look gemacht? Und dann hat Igarashi gesagt, Pixel-Art ist sehr schwierig, Leute zu finden, die heutzutage das überhaupt können. Das zu malen und zu animieren ist sehr schwierig. Und die Resolution, also die Auflösung für verschiedene Spiele, ja. ist ein richtig schmerzhaft, das zu skalieren. Ja, vor allem das kommt raus auf HD-Konsolen. Ja. ja, genau, das ist die und Scheiße. Ja. Überleg mal, wie fett da die Sprites wären. Ja, es gibt ja immer noch Entwickler, alles, die das machen. Wenn ich weiß. Wear zum Beispiel. Ja. Und, oh. Das sieht krebsig aus, ja. Na, das sieht teilweise richtig geil aus, Echt? aber... Ich weiß nicht, wie ja, viel da müssen, Arbeit da Da müssen ja aber eigene Filter oder sowas entwickeln. Und vor allem das Problem ist dann auch, die, die Sprites zu machen, ist so aufwendig, 
dass quasi dann die Variety, also die Gegner-Variety und so extrem gering ist. Ja, und das ist halt die ganze Zeit gegen die gleichen Gegner. Und die Garage hat auch irgendwas gesagt, dass es auch irgendwas noch mit der Framerate, mit den 60 Frames oder 30 Frames zu tun hat, dass es irgendwie auch anders zu, zu animieren ist oder so. Aber Hauptgrund ist halt, das Spiel ist halt Multiplattform-mäßig und deswegen werden das viel zu viele, ähm, viel zu viele ähm, Einstellungen von der, ähm, von der Bildauflösung. Deswegen haben sie sich halt das Spiel 3D gemacht und die äh, Gegner 3D gemacht und die Hauptwelten auch. Was für mich nicht schlecht ist, ist halt schade, dass dieser Pixel-Look langsam so ein bisschen ausstirbt oder halt nur so Indie-Games sind, die, keine Ahnung, 20 Euro kosten. Also full-priced, 2D, schön animierte Pixel-Spiele gibt es sehr, sehr wenig. Aber ich muss sagen, Bloodstained sieht auf den ersten Eindruck ein bisschen leer noch aus und so. Ja, es werden, ich, glaube ich, auch ein bisschen, es werden, glaube ich, auch keine Bosse gezeigt oder so, aber es sieht noch äh, so ein bisschen... Hast sehr, du diese sehr, allererste Demo gesehen ja, mit dem Schiff? Jahr oder so? Ja? Da gab es schon einen Boss. Ich weiß. Und im Trailer sieht man auch einen Boss übrigens. Ah, gut. Aber ich muss sagen, äh, das Spiel wird auf jeden Fall cool sein. Es gibt halt viele ja. Waffen. Es ist, ich es muss ist doch von sagen, Macher. als ich den Trailer gesehen habe, war ich nicht so überzeugt irgendwie, weil irgendwie sah es irgendwie ein bisschen langsam und ja. langweilig aus. Ja, es ist halt sehr early Aber ich glaube, die ne? haben einfach die falschen Sachen gewählt, die sie da gezeigt haben. Weil du siehst irgendwie die ganze Zeit mit dem Charakter durch irgendwelche Korridore laufen. Ja, ist langweilig. Und hier jetzt das Gameplay sieht schon einiges besser aus. Ja, und, ich, und es sieht, wenn du heute, sagen wir mal, du, du nimmst jetzt ein Symphony of the Night und zeigst das jemandem als Video, ja. das sieht auch nicht schön aus. Also es sieht nicht, das sieht nicht spannend aus, weißt du, was ja. ich meine? Wenn du es spielst, ist es was ganz anderes als... Äh, ich glaube schon, als, das Spiel wird geil werden. Glaube ich Und auch. ich habe diese Art von Spiel extrem vermisst. Ich auch. Ich kann einfach nur die alten nicht mehr spielen, weil ich habe jedes von diesen ja, Spielen man kennt sie eh, Ja, man kennt sie in- und auswendig. Um, da hat, da hat man es auch, ne? Level-System, Magiesystem, ja, oh Waffensystem, Soul-System geile Bosse, ein großes Schloss, was auch irgendwie wieder den und an den Punkt wird. Also ich weiß nicht, ich würde es nicht überhypen, weil ich sag nur Mighty Number no. 9. Ja, ist sehr aber, mega mäßig gefloppt. Oh, oh, komm, es sieht jetzt schon 10.000 Mal besser, besser ja. aus als Mighty Number no. 9. Ja. Einfach weil es, man, man merkt richtig, dass sie irgendwie den Spielen treu geblieben sind. Ja, auch, auch die, die haben sogar, obwohl es 3D ist, ja, ist ja, die sind irgendwie Style Physik eingefangen. und so von den Charakteren und wie das Springen und so sich anfühlt, sieht es fast gleich aus eigentlich. So sieht's aus. Und wo wir, wo wir gerade dabei sind und noch debattiert haben von wegen Pixeloptik und dass man vielleicht perfekt Pixeloptik heute nicht mehr macht, war natürlich noch ein relativ kleines Spiel eigentlich, was so also richtig unter dem Radar geflogen ist, was aber jetzt richtig großen Aufschrei gemacht hat und zwar das neue Dragon Ball Fighter Z oder Dragon Ball Fighters, wie ihr es haben wollt. Okay, das ist jetzt aber natürlich nicht Nintendo, ne? Nee, es ist nicht Nintendo, aber ich denke mal, wir sind können wir auch mit ein bisschen Nintendo mixen. Durch? Nö, sind wir nicht. Aber das, das, ist, auch, das, ist, auch nicht, das ist auch nicht Nintendo. Ja, aber es würde passen Wii vom... Raus. Äh, für, oder? Nur für Switch? Für Switch. Die, die Switch? Wii, Wii U-Version ist gecancelt. Okay. Bei Yukai Lai ist es auch so, dass sie. Dings, äh, hm? was war bei Nintendo noch irgendwas Interessantes? Ja, Nintendo hatte noch ein Kirby-Spiel neues. Ja, das sah cool aus. Das sah richtig cool aus. Das erinnert mich auch so ein das bisschen an ja, Return. Ne, das für die Wii, was noch ganz zum Schluss gekommen ist. Das haben wir auch als ja. Let's Play durchgespielt. Ja. Adventure Wii? Kirby ja. Adventure, was für ein dummer Titel, ne? Das war Kirby richtig geiles Spiel. War es auch. Und das, ich denke mal, das wird in die Fußstapfen treten. Wieder Koop, wieder neue Fähigkeiten, schöne Hintergründe und so, richtig knatschig bunt. Yoshi gab es noch, aber es hat uns nicht gebockt. Oh Gott, ja, das Yoshi sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Also, tut mir leid, aber ich mag den Stil nicht und ich finde auch, was sie gerade... Das sieht langweilig aus. Ja, und was sie mit Yoshi machen, das, das erinnert mich, das erinnert mich an Yoshis Story für den N64. Ja. Das, das ist genau, ist genau, genau das Gleiche. Ja. Weil Yoshis Island war richtig geil, ja, es waren, detailliert, es waren, so viele ja, Geheimnisse und alles. Run, knackig. Und, und Story Originell. ist richtig weird. Wie konnten die die Marke nur so verrohen lassen? Stell, stell dir mal vor, Yoshi's Island heute auch wieder... Aber ich glaube, Yoshi's Look. Story war auch beliebt. Ich mein, Deshalb machen die mehr so Games. Ja. Es war auch beliebt, oder? Du kennst Yoshi's Story, ne? Das ist Bilderbuch. 64. Ja, dieses Bilderbuch-Dingen und da hast du Levels, ja. die du auswählst. Boah, das ist schrecklich. Ja, ich weiß nicht, ob es beliebt mit, war. Mit irgendwie verschiedenem Saft und so Shit. Ja, ja, und dass du so Obst essen musst und so ein Scheiß. Ja. Lass uns nicht darüber reden, das macht mich echt traurig. <lacht> und <lacht> mich aggressiv ist. <lacht> ja, dass mich so ein Yoshi-Spiel irgendwie aggressiv machen soll, ne? würde. Okay. Ne? Also ja, das war dann, glaube ich, echt alles für Nintendo, oder? Kirby. Breath of the Wild DLC. Kirby ist weg. Xenoblade Chronicles 2 ist weg. Äh, was hast du gesagt? Die the, the Breath of the Wild. Ja, see. da muss ich nichts zu sagen. Willst du was dazu sagen? Nein. Der Trailer ist auch mega unbefriedigend. Oh, es gibt einen Hard Mode. Hey, und es gibt neue Kostüme. Geil. Ja, es gibt neue Rüstungen und es gibt eine, ich glaube, es gibt eine Croc-Maske, die wackelt, wenn ein Croc in der Nähe ist. Also ein croc Seed, den ihr bekommen könnt. Ach ja, das ist auch noch ähm, related to Nintendo. Es kommt eine Skyrim-Version raus. 
Also, ja, das wusste man ja schon. Ja, das hat man ja im Trailer gesehen. So Skyrim, ja klar, es ist Skyrim. Das war ja ganz am Anfang, als die Switch re äh, revealed oh, oh, wurde, wurde das oh, schon oh, gezeigt. Ja, Skyrim, so eine Sache. Schön, dass nimmt. Und es gibt sogar noch ein Link-Kostüm, ne? Ein Link-Schwert dazu. Oh. <lacht> I immersion. It hurts. Me meinst du, es kommt noch so ein Skyrim-Amiibo raus? So voll der bösartige Ritter, der so voll realistisch aus. Ja, genau. Das wäre so Das wäre mega hässlich. Alle Amiibos bisher sind von Zero-IPs, oder? Ja, es gibt ein Shovel Knight. Stimmt. Amiibo. Stimmt. Ja, also nicht alles ist Amiibo, was glänzt. Und es gibt auch von Animal Crossing, aber Animal Crossing ist ja auch Nintendo. Ähm, ja. ja, das war es eigentlich von Nintendo. Das war schon von Nintendo. Kirby Switch haben wir darüber geredet. Auf oh, Fire Emblem War. Oh was? ja, gut. Ja, können wir auch ja, noch drüber müssen reden. Wir, müssen wir nicht wirklich. Ich meine, wir wissen genau, was es ist. Ja, ein warrior Oh, der Trailer war auch so, oh, Freundschaft, oh, wir müssen zusammenhalten gegen, gegen das Böse. Und, oh, Freundschaft <lacht> rettet den Tag. Freundschaft <lacht> ist das Mächtigste auf der ganzen Welt. Friendship is magic. Ja. Ja. Ah, das war es auch, glaube ich, von Nintendo. Ja, also wie, wie, wie würdest du jetzt das bewerten? Also wie hat, wie hat dir das Line-Up jetzt gefallen von Nintendo? Ich habe halt nur die kurze Präsentation gesehen und war echt nicht sonderlich hyped davon. Ja. Ich dachte halt, oh cool, Prime 4 in der Mache, aber haben dann nichts gezeigt. Das äh, fand ich dann schon so ein bisschen lazy irgendwie. Aber dann ähm, habe ich halt im Nachhinein gehört, dass äh, beim Treehouse... Das, ähm, der Shit Up Match mit zwei Shit Up gezeigt wurde. Ja, das hat mich auch so geflasht, weil ich habe. Da frage ich mich, warum packen die das nicht in die Hauptpräsentation? Ja, an? das fand ich auch, das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Was ist verschiedenes Weißt Potenzial, du, das ne? tun die dann nicht das rein? Prime aber das Prime ja, Reveal, wo man nur das Logo sieht, das ist dumm. Ah, äh, naja, also wie gesagt, ähm, Treehouse habe ich nicht gesehen und die Präsentation selbst hat mich nicht so geflasht, aber okay, mhm. weil jetzt nicht Krütze. Ja, also, also mein Verdikt ist für Nintendo, ich finde es echt gut. Also die haben echt viele, also die haben jetzt echt viele Spiele für die Switch angekündigt. Das Xenoblade, das Mario Odyssey, das, äh, das Kirby, das Yoshi. Also es sind einige Sachen im Ofen, wo man alles auf einmal hat. Ne? Das ist ganz komisch, dass jetzt so viel geballt man jetzt schon weiß, was rauskommen wird. Weil damals war das so, man hat mit der Wii U und so, das hat ziemlich lange gedauert, bis da was in die Gänge gekommen ist. Ich sag nur das Zelda. Überleg mal, Zelda ist ganz zum Schluss gekommen von der Wii U. War anfangs schon gesagt, ja, ja, es kommt, kommt auf jeden Fall. Und jetzt, so also zukunftsmäßig, habe hab ich echt einen positiven Eindruck von Nintendo. Ich habe nicht mal was dagegen, dass sie das sie jetzt so ankündigen, ähm, wenn es quasi noch total im Anfangsstadium ist, äh, Nö. der Entwicklung. Aber ich finde, sie hätten irgendwelche Assets ja, zeigen müssen. Ja, wenigstens Irgendwas. wie Samus wenn's nur, aussieht, der Planet, Ja, wenn es nur eine Konzeptart ist und vielleicht ein vorläufiger Titel, hier, wenigstens ein Arbeitstitel. Irgendwie Prime ja, for Prime, the Shadows Samus of Butthole. <lacht> ja, das war South Park. Stimmt. Die rektakuläre Zerreißprobe. Fractured Butthole. Ja, aber ich muss sagen, ich muss sagen, es ist schön, dass sie es angekündigt haben, weil ja. stell dir vor, man hätte jetzt noch zwei Jahre gewartet und dann ja, erst ja. auf der nächsten E3 hätten die dann Prime 4 gezeigt. Also es war... Ein kluger jetzt, Move von Nintendo, aber es jetzt ist halt, haben sie steckt nichts dahinter. festgelegt und jetzt können sie nicht irgendwann sagen, so, ja, mh, nope, wir arbeiten doch nicht dran. Oder wir haben sie eingestellt. Das kann sich Nintendo aber auch nicht leisten. Nee, und, ich, und, ich, und guck mal, Mario ist weg, Zelda ist jetzt erstmal weg und wenn sie jetzt sich konzentrieren auf ein richtig gutes Metroid Prime 4, das, das wird abgehen, glaubst du. Wenn das Spiel, ich, ja. ich, ich, ich will jetzt schon sagen, wenn da echt ein gutes Entwicklerteam dran ist oder so, ich fand schon Prime, Prime war schon 3 gut. so polished. Ja. Bei Prime 1, ich persönlich finde Prime 1 am geilsten, was für mich das am, am ja. Metroidigsten ist, aber es war nicht so polished irgendwie. Es war ja. noch ein bisschen sehr roh. Ja, aber als früher Gamecube-Titel, das war einer der ja, ersten ja, Gamecube-Titel, muss man schon sagen, man hat ein richtig gutes Spiel bekommen. Ja, optisch sieht es richtig gut aus. Also es war man merkt, damals dass sie einfach irgendwie gewisse Blow. Sachen irgendwie ein bisschen gepolished haben später. Klar. Und jetzt stell dir das irgendwie echt als Next-Gen-Game. Ja, aber da kann ich auch den Dark Souls-Vergleich ziehen. Ne? Dark Souls 1 noch ein bisschen roher, ja. dann Dark Souls 2 Mittelding und Dark Souls 3 mega gepolished und schön. Genauso ist das auch mit dem Metro Prime. Ich denke mal, der vierte Teil wird optisch, visuell total reinhauen. Das, und das fehlt auch so Space-Zeug. Ja, ich hoffe, ich. sie machen es nicht zu Halo. Ja. Das war beim dritten Teil ja, schon teilweise. Ja, keine Dialoge, nicht so viel ja. bla bla bla. Aber wahrscheinlich auch mit der, der Dreh- und Angelpunkt wird wahrscheinlich vielleicht echt die Silux-Story sein. Bounty Hunter-mäßig und vielleicht ja, die Föderation. Ja das offenes Ende. Ende. Ja, das hat auch der Entwickler gesagt, der letzte irgendwie, dass der diese Silux-Story auf jeden Fall reinbringen will. Und es gibt, glaube ich, auch einen Cliffhanger. 
in Federation Force, der irgendwas mit Silux noch zu tun hat. Hm, Nagelt mich nicht darauf fest, ich bin jetzt kein metroid law experte aber... <lacht> ich auch nicht so traurig, dass das ist. <lacht> Bullshittig. Mir ist es egal, Hauptsache, Games schon, Hauptsache es gibt wieder bunte Beams und schöne Bomben und Power-Ups. Und Für mich war auch immer Prime eigentlich so voll separat von, von den zwei d ja, spielen von der Story. Ich habe die auch nie in, nie in Relation gesehen. Es gibt ja eine Timeline, wo das zusammenhängt. Es gibt vor allem eine Timeline. Ja, es macht, macht ungefähr genauso viel Sinn wie die Zelda-Timeline. <lacht> ja, nicht mal wieder. Okay, Nintendo ist Übrigens äh, gibt es auch ein Video hier auf dem Kanal von Minas, äh, ja. wenn ihr euch das mal reinziehen wollt. Hat auch das irgendwie 10 Milliarden Views ungefähr. Ja, 50.000 glaube ich. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt und so. Ich bin, ich bin nicht wirklich stolz auf dieses Video, weißt du das? Ich habe es irgendwie, das ist voll random. Ich kann nicht sagen, warum dieses Video jetzt so beliebt ist. Entweder war ich total Ist das nur drauf. ein Video oder ist es ich aufgeteilt in zwei Teile? ein einziges Video, das relativ lang ist und ich labe über alle Teile und Leute zerfetzen mich und nehmen mich auch teilweise total wortwörtlich, wenn die dann sagen, oh, Wind Waker hat aber sie fünf, dann okay. kommst du Affe und bla. Ja. Oder sechs, keine Ahnung. Frag mich nicht. Äh, du, äh, hast du <lacht> Bethesda gesehen? Nein. Du? Ich auch nicht. Ja, da haben die Skyrim VR gezeigt und <lacht> Fallout VR. Davon habe ich einen, einen Trailer gesehen irgendwo und ich dachte, oh, wer zur Hölle... Ja, aber wer will 40 Minuten doch, eine VR-Brille aufhaben? Doch, die haben so... Stimmt, das, ich, ich glaube, die haben das auf der Playstation-Konferenz auch gezeigt, weil es auch für äh, Playstation VR kommt. Ja. <lacht> das Skyrim. Und keiner hat geklatscht. Die haben das ja. Publikum gezeigt. Alle saßen da. Keiner das war voll hat ne? geredet. Ich dachte mir, ah geil. Genau die Reaktion, die ich wollte darauf. <lacht> ja, es ist irgendwie olle Kamelle, ne? Also ja. Skyrim ist mega oll, finde ich. Es ist Fallout 4, okay, kann man drüber streiten, ist halt nicht so alt. Aber selbst das rang, läuft sich irgendwie den Rang ab. Und die Betester sind schon teilweise ein bisschen geldgierig, was solche Sachen anbetrifft. Das siehst du ja. ja ey, wie, wie viele Skyrims sind ja. jetzt schon rausgekommen? Ja, es ist quasi es wie ist Capcom mit Resident Konsole Evil 1. damals rausgekommen, <lacht> PC ist das rausgekommen, dann kam noch mal eine HD-Version raus, jetzt kommt noch VR raus, dann kommt noch die Version für Switch. Ja, oh. die melken dieses, dieses Spiel. Es ist natürlich auch sehr, sehr äh, beliebt und sehr erfolgreich gewesen, aber mhm. es haut halt, jetzt, hat man ja mit der Live-Reaktion gesehen, es haut einem nicht wirklich vom Hocker. Nee. Wobei man sagen muss, sowieso, dieses ganze presse oh, hey, Labe, ein nervt. weiteres Device, auf dem ich Skyrim spielen kann. Yeah. Ja, die Switch-Leute werden es jetzt vielleicht nachholen. Also die nintendo Kids werden auf, nachholen. wenn es echt eine Mobile-Version gibt oh, von Skyrim. Gott. Dass du es auf deinem Handy Wird überall bald spielen kannst. Aber obwohl, ja. Da müssen die die nächste Generation von Phones kann Da müssen die Handys spielen. aber echt noch ein bisschen Power haben. Also mehr Power haben. Ich glaube, das dauert nicht mehr so lang. Hm. Pick dir mal irgendwas raus, worüber du reden möchtest, dann nehmen wir das einfach. Ich ja, bin, Observer habe ich nicht viel Ahnung von. Ich das auch nicht. Hier kann ja mal über den Dragon Ball Fighter ja. reden. Wie heißt das überhaupt? Ja, Dragon, Dragon, Ball, Dragon, Ball Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Z Fighters oder so. Nee, Dragon, Dragon Ball, Ball Fighters und das Z am Ende. Fighter Z. Fighter Z, ja. irgendwie sowas. Und, ja, Fighters halt. Ja, also für mich, also komischerweise ist das äh, mit einem anderen Titel, den wir jetzt noch nicht behandelt haben, ist es echt eins meiner Most Wanted. Ich weiß nicht ja, warum. Für mich halt überhaupt nicht, weil ich keine Fighting Games <lacht> mag. Das ist total Aber ich muss zugeben, es sieht übelst Ey, es sieht nice mega aus. mega geil aus. Und vor allen Dingen, es das ist, ist ja gemacht von ArcSoft, die ja. auch ähm, Blaze Blue und Guilty Gear und so machen. Richtig. Und deshalb halt auch diesen Sprite-Style. Ja. Aber die es Sprites ist, sind so 3D. geil gezeichnet und animiert. Es sieht echt aus, als würdest du so einen Kampf aus dem... Es sieht besser aus als die Kämpfe ja, im sieht, Anime. Ja, Weil sieht, im Anime hast du teilweise einfach nur so drei Bilder, die ja. sich die ganze Zeit wiederholen. Es, es, es ist visuell sowas von geil. Es wirkt halt ja. echt wie, wie, wie Dragon Ball eigentlich und sein sollte. Und du hast halt diese ganzen ikonischen Charaktere, die ja. du kennst mit ihren Signature-Moves und alles. Ja, die, die Frage ist auch, wie groß das sein wird. Ich denke mal nicht, dass es viele Charaktere... Ich denke mal, es werden höchstens vielleicht 15 Charaktere oder so sein aus dem Spiel. Weil das ist mega ich, aufwendig ich, mit den Hitboxen und Balancing. Und ihr habt du immer hast drei ja jetzt Teams. schon so viele gesehen. Es gibt auf jeden Fall äh, hier Piccolo, Gohan, äh, Gohan. Piccolo hat man gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ich habe Cell, ja, ges Cell gesehen, Majin Buu, Son Goku, den, Goku, den kleinen ja. Gohan. Äh, Ey, Alter, wenn es Majin Buu gibt, dann gibt es auch jemanden. fucking Piccolo. Ja der, ja, der wird auch kommen, aber ich habe ihn noch nicht Cell gesehen. Cell gibt es, Freezer gibt es. Stimmt, Freezer war es noch. Ich glaube, es gibt die ganzen... Es sind, glaube ich, es sind sechs Charaktere jetzt gerade in der Demo gewesen. Ich glaube, es, es, es wird auch auf jeden Fall die Cybox geben. Es wird... Äh, ich wette, es gibt auch Mr. Satan. Meinst du? Weil jedes... So ein Joke, ja, jedes... Ja, jedes dieser dieser Fighting so ein joke ein Joke-Charakter. Ja, so ein Joke-Charakter. Mm. Ja, Trun ich glaub, Trunks, schon, also Trunks wird auf jeden Fall drin sein. Und, und vor allem, wenn du drei Charaktere wählen musst, ja, pro Kampf, Team, ja. dann muss es schon einen ziemlich großen Roster geben. Hoff, also ich, hoff, ich, ich hoffe es schon, aber ich denke mal, es wird so bei 15 bis 
maximal 20 ja, ich, sein. Also die müssen sich ja auch irgendwie Luft nach oben lassen. Ja. Die, müssen, die hauen das dann kommen wahrscheinlich auch DLCs raus. raus. Ja. Das kennt man ja von Arc System Works. Aber auf jeden ja. Fall, für mich eins der Most Wanted Spiele, es sieht mega geil aus, war mega ja, hype welchen, davon. Und welchen Charakter hättest du dann gerne in dem Spiel, den du spielen würdest? Bei Dragon Ball Fighter Z? Ja. Ah, gute Frage. Ähm, ja, ich fand Trunks schon immer im Anime ziemlich geil mit dem Schwert. Also im mhm. Future Trunks mit der Capsule Corp, lila Jacke und so mit dem Potschnitt. Den fand ich schon immer geil, weil er ein Schwert hat. Weil, ja. keine Ahnung, ich finde das geil, dass er so Strahlen schießen kann und ein Schwert hat. Äh, war auch mein Lieblingscharakter. Vegeta finde ich halt auch ziemlich cool. Der ist aber auch schon drin. Auch als Super Saiyajin. Ja klar, Vegeta muss immer dabei sein. Aber sonst habe ich jetzt nicht so wirklich einen Favorite. Also ich würde mich echt darüber freuen, wenn, da, wenn Trunks drin wäre. Vielleicht Krillin. Krillin? Ja, oder Yang Shu. Ja. Richtig. Der Herr der Schildkröten kommt wahrscheinlich. Der Herr der Schildkröten kommt wahrscheinlich eher als Mr. Satan. Kann gut sein. Ich finde auch Freezer geil vom Design. Ich mag ja. Freezer als Bösewicht irgendwie auch. Das ist weird irgendwie, ja. ne? Diese ganzen Entwicklungen und Ich mochte auch Cell. Ja, ich auch. Majin Buu fand ich irgendwie scheiße. Aber von Cell bringen sie wahrscheinlich auch nur die finale Version ja. von Freezer auf. Ja, Perfect Cell und Perfect Freezer. Vielleicht auch noch Cyborg Freezer als äh, Skin. Ich mag auch die Cyborgs. C17, C18, C18 ist ja. 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 C16 ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ach, das ist der große Fette, ne? Ja, der Grüne mit dem Punk. Mit dem Kanonenarm. Mit dem Irokesen. Stimmt, die Ginyu Force. Alter, die muss es auch als Charakter geben. Z Zabosa, Zabosa. Ich würde würd ja. nicht jeden davon als Charakter reinpacken, aber. Konnte ich einer die Zeit anhalten von denen? Ich glaube schon. Und Ginyu konnte sich in alle verwandeln, oder wie war das? Ich, ich, ne? ich glaube, glaub, dieser lila Typ konnte sich in alle verwandeln. Der eine, der eine, dieser eine mit den grünen Haaren war cool, der so ein Schönling ist und der wird dann zu so einer fetten Kröte und alles. Ja. Ganz widerlich irgendwie. Ja, Piccolo ist natürlich auch ein cooler Charakter, finde ich. Ja. Ist auch so richtig geil. Ja. Aber wie gesagt, Hands Down, das Spiel wird mega geil, glaubst du mir. Und es wird auch, äh, es wird halt ein wird richtiger genau so Fight. Wie Blaze Blue oder ja, so. es wird halt ein richtig skill-based Fight. Das ist halt nicht so, dass irgendein Typ mit Button Mashing nicht gewinnt, sondern wenn du das Spiel kannst und kennst, dann siehst du kein Land mehr. Also man kann sich, auch wenn ihr euch kurz Gameplay anguckt, ihr ja, werdet ihr sofort nichts. genau wissen, was euch erwartet. <lacht> ja, es ist wenn bombastisch. Wenn ihr diese Art von Spiel mal gespielt habt. Und schön flüssig und ey, die. Das ist richtig geil an mir. Also der Artstyle ist top. Ja. Das ist genauso, wie ein Dragon Ball Spiel aussehen sollte. Ja, und meiner Meinung nach sieht das viel besser aus als die ganzen 3 d videos Ist es auch. Und es wird auch spielerisch besser Oder sein. Es sieht, es sieht, es, die haben ein Balancing, die haben ein Handling dafür. Ja, ja. Das wird mega gut sein. Also ich kann nur sagen, ja, wenn es rauskommt, Day, Day One, ich kaufe es, ich lerne ich lern irgendwelche Charaktere und wird damit online gehen. Mich ab. <lacht> ja, du wirst wahrscheinlich sowieso ich, den nicht kaufen. Ich, ich glaube, wenn wir wahrscheinlich, wenn es neu raus ist, spielen wir es irgendwie ein paar Tage ja, und dann, ja, richtig und dann wenn ich Duelle. alleine bin in meinem dunklen Kämmerchen, dann ja, ist kein Chance mehr. Ja, dann komme ich nächstes Mal wieder. <lacht> so, ey, du wusstest schon, dass man das und das... Ja, ich bin halt irgendwie ein freakig drauf. Ich, ich Obwohl ich auch nicht so gut bin. so für... Für, für Tests reinmachen? Ja, für Mechaniken einbauen, irgendwie was wie Burst bei Blaze Blue oder The Astral Finisher und so. Ja. Also irgendwie sowas in der Art gibt es auf jeden Fall. Ja, so also krasse, das mega super. Die Planeten Alter. explodieren, das ja, erwarte ich aber sich, auch. Dass ähm, die Scheiße um die Ohren fliegt. Bietet sich Dragon Ball einfach da. <lacht> so, wenn irgendein Charakter dann echt die Dragon Balls hätte als äh, Super Skill und dann kommt Shenlong und zerfliegt ja. einfach alles. Ja, als Astral. Ja, ich weiß nicht, aber. Ja, oder dass sich quasi Son Goku in die letzte Stufe verwandelt. Als, als Wehraffe-Typ da, als äh, den, von GT ja. quasi, und dann kam ja Mihar schießt oder so. Ja, das ja. wird spannend. Das, das wird auf spannend jeden Fall sein. nice aus, das Spiel. Ja, ich kann auch nur Positives voll berichten. War für mich so ein kleines Highlight der Messe, weil es war ein kleineres Spiel, ein Fighting-Game. Fighting-Games sind sowieso rar. Ich weiß, wir haben gar nicht über ARMS geredet für die Switch, aber es ist ja jetzt auch schon rausgekommen. Das, ja. Aber es ist auch so eine Sache, es bockt mich jetzt nicht so vom ja. Style her und so. Und ich denke mal, es ist quasi das neue Wii Sports. Ja, nur competitive. Competitiver. Ja. Es ist ein Fighting Game. Hm. Es geht halt echt nur, den, den, den anderen auf die Fresse zu kloppen. Mit seinen elastischen Armen. Oder Haaren. Ich frage mich, <lacht> es gibt einen Charakter, der kämpft mit seinen Haaren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen Bock macht, aber ich glaube, das ist echt so, eher so ein Part Game. Also ich ja. glaube nicht, dass es ernsthaft eine, eine Chance hat auf einen Competitive. Oh, glaub, glaub mal, es gibt von, von, von einem Typen, heißt der Ethika oder Ethika? Ich weiß es nicht. Aber Ethika. Es, Edeka? Edeka. Ja, Edeka heißt er. Nee, es gibt auf jeden Fall, es gab ein Turnier, ein Arms-Turnier, es gab ein ähm, Pokémon, das hört man übrigens auf der Aufnahme, mhm. es gab ein Pokémon-Tekken-Turnier, also das für die Switch, und, 
Äh, danach haben die immer gegen die Entwickler gespielt. Quasi, es waren immer Leute, die haben gegeneinander gespielt. Es gab nicht immer. Oh, jetzt Leute. bei dem Arms bei, oder was? Ja, bei der E3 hatten die Turniere und da haben die auch ein Arms-Turnier gehabt. Und der Typ, der halt alle Leute besiegt hat, hat danach gegen den Entwickler gespielt. Und der Entwickler hat irgendwie voll die Text gehabt und so und voll die Skills bei Arms, bei diesem Spiel. Ich, ich zeige dir einfach das Video und denn, ja, ich denke mal, denn schon, dass es im E-Sport-Bereich schon okay. Leute bocken könnte. Nicht, nicht wahrscheinlich so krass wie ein Smash Brothers oder so, ja. aber dennoch ist das Potenzial da, es ist ein Fighting-Spiel. Ja, aber schon allein, dass es ein Fighting-Game ist, das auf Motion-Controls basiert. Musst du nicht, du kannst auch mit dem Controller spielen. Du kannst Was? umstellen. Du kannst entweder ich dachte, das wäre das ganze Gimmick. Von ja, es ist ein Spiel. geiles Gimmick, also das, die Steuerung soll sehr gut sein so mit Motion-Controls, aber die richtigen Pros spielen wahrscheinlich ohne. Ja, wahrscheinlich. Also du kannst es auch ohne spielen. Okay. Das ist ein Gimmick äh, halt. Next. <lacht> ja, was möchtest du? Final Fantasy Monsters of the Deep. Okay, dann reden wir darüber. Nein, also es war eigentlich nur ein kurzer Trailer, den sie bei der Playstation Presse gezeigt haben und es ist quasi ein Final Fantasy 15 Fishing DLC. Aber es ist dann einfach so, kannst du schon, äh, konnte, konnte man schon vorher fischen? Ja. Konnte man? Ja. Echt? Ja. Sah das genauso aus Aber wie das da? das ist mit Motion Control, so wie ich es verstehe. Oder Ach, ist VR, VR, das ist ein VR. Das ist als ausgekoppelt. Du brauchst nicht Final Fantasy 15 oder das ist ein eigenes Spiel. Nicht. Ich weiß nicht, ob das DLC dafür ist mhm. oder ein eigenes Game. Das Aber ich fand es auf jeden Fall mega weird und keine Ahnung. Ja, das ist auch so ein typisches Aber der Trailer war jetzt so geil ja. aufgemacht, irgendwie so mit so E-Gitarrenmusik und so voll auf Action und so voll geheim. Ja, Hype. und dann sind wir so. Das ist so ein blödes Fishing-Minigame. Ja, es war schon fast satirisch, ne? Auf jeden Fall. Also die nehmen sich nicht ernst. gar nicht selbst ernst. Nee. Aber witzig, sowas gehört auch, finde ich, in so eine E3, dass du auch irgendwelche Sachen hast. Ich schlachte halt also echt auch, auch das Franchise so aus, Final Fantasy 15. Ja, ich habe damit gar keinen Berührungspunkt gehabt. Also, da, da, wo es rauskam, war es auch echt, mega hyped. Ja, du kannst aber, irgendwann mal das Base Game spielen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Es ist echt bei weitem nicht irgendwie das perfekte RPG oder irgendwas, aber man ja. kann es schon spielen. Es hat, also, ich fühlte mich schon dadurch Medium bereichert. Und ich habe es durchgespielt, was für mich ungewöhnlich mhm. ist für diese Art von Spiel. Breath of the Wild <lacht> nicht, aber dafür das Final Fantasy 15. Ja. Es war echt kein schlechtes Spiel. Hm. Ja. Okay. Fire Emblem Warriors. Ja. Kann man löschen. Brauchen wir nichts. Das neue God of War. Ja. Was bei Playstation gibt. Das ist auch, ja, God of War ist immer exklusiv Playstation. Ja, war es immer schon. Alle drei Teile. Oder vier. Es gibt auch einfach um, PSP. Okay, was, was sagst du dazu? Als unerfahrener... Äh, ja, ich habe gar kein God of War Spiel gespielt. Du hast ja zwei, drei ich hab, gespielt. Ich habe... Äh, ein, eins habe ich nicht Echt? durchgespielt, weil ich habe zwei zuerst gespielt und danach hat mich eins nicht mehr so gebockt. Ja. Drei habe ich gar nicht... Habe ich mal kurz bei einem Freund angespielt, aber... Ja, was ich dazu sagen muss, die ist jetzt nicht mehr griechische Mythologie, sondern nordische ja. Mythologie, die sich jetzt be, be, be bereichern, also quasi irgendwas auch mit Wikingern zu tun haben könnte. So Valhalla-mäßig und Monstermäßig. Ja. Sieht ganz cool aus, aber ähm, ich muss sagen, halt diese Vater- und Sohn-Beziehung, die wird ja von allen voll gehypt. So, oh, dieses ja. Thema wird in einem Spiel behandelt oder so. Dann denke ich mir, okay, ja. schön, aber äh, ich weiß nicht, so wirklich emotional hat mich das jetzt nicht gepackt. Mich auch nicht. Es und sieht schick aus, siehst aber du das Gameplay und das ist halt einfach gehackt. Wieder so ja. Auf die Fresse. Das ist halt kein Dark Souls. Ja. Wobei es wirkte schon weniger brutal, weil ja. ich wusste jetzt nicht, dass man jemals richtiges Blut gesehen hätte. Ja, aber dennoch, äh, dennoch, ich kann mit dem Spiel, also ich habe mit gar keinem God of War habe ich Fuß gefasst und so, mhm. dieses Hack and Slay, da schwöre ich immer noch auf Bayonetta, hasst mich dafür, aber ich finde Bayonetta halt irgendwie in dem Punkto geiler, weil... So sagen doch eigentlich alle, also sich also alle einig, 60 eigentlich 60 Frames Bayonetta flüssig, und, ja, Bayonetta ist quasi wie ein Fighting Game, nur dass du halt echt ja. nicht gegen Leute spielst, sondern gegen fette Monster. God of, ja, und bei God of War ist es halt ja auch ähnlich. Ja, ne? doch, God of War setzt halt auch extrem auf, auf diese Quick ganze Quicktime Events, ja, und ja, Kamerafahrten auch. und, ja, ja, Spannungsaufbau. Aber, aber es ist halt auch, das, was mich extrem überzeugt hat an God of War 2, war das Pacing. Weil du, du, du kriegst keine Langeweile bei dem Spiel. Es kommt eins mhm. nach dem anderen, aber wenn irgendwie ein richtig, ein richtig krasser Fight oder Action-Sequenz war und die sind alle mega hart, das Spiel ist nicht schlecht, ja, ne? ja. dann kommt danach auch mal wieder kurz eine ruhige Stelle, wo du irgendwie ein Rätsel hast oder irgendwie ein bisschen Exploration ohne große Fights oder so. Und das Pacing ist echt perfekt in dem Spiel. Und das hat richtig Bock gemacht, durchzuspielen. Obwohl ich auch Hast also, du den drei auch Ich mag gespielt? diesen ganzen Style von, diesen, von, diesen, von der Serie nicht. Ich ja. hasse den Hauptcharakter. Ja. 
Ich, ja, den mag ich auch nicht vom, vom Design. Und, mag ich und trotzdem... Nicht. So unpersönlich. Äh, es, war echt, es war einfach ein gutes Spiel. Und ich bin auch eigentlich kein Fan von dem Wom Genre. Genau. Ah, ich habe den sogar wieder eingespielt. Am Anfang war das irgendwie, dass man das Zeus eintötet oder sowas. Das ist im Zweiten. Das ist der zweite Teil. Ja, den habe ich ganz da kurz angespielt. Du kämpfst erst gegen den Koloss und dann, genau, dann tötet dich Zeus, Zeus und dann in die Hölle. Genau. Und dann kämp kämpfst du dich aus der Hölle wieder raus. Ja, ich habe ein bisschen so was gespielt. Shit. Was sagst du zum dritten Teil? Also den, den dritten habe ich ja gar nicht gespielt. Ich meine den neuen Ich habe nur kurz angespielt. Ähm, ich, also, okay, sie haben irgendwie versucht, es mehr so realistisch aussehen zu lassen ein bisschen und ja, irgendwie die Charaktere ein bisschen menschlicher zu machen. Aber gleichzeitig hast du dann immer noch diese Auf-die-Fresse-Action und ja. Rumgebrüll und, und bla. Aber irgendwie ist es ein komischer Mix und für mich passt es nicht wirklich zusammen. Hm. Ich, ich finde, vorher hat es irgendwie mehr Sinn gemacht, weil es war einfach ja, es war abstrakter, ne? mega kindische, also es war einfach so Weißt du, was sich ein 13-jähriger Junge, was der richtig geil findet? Oh, Monster auseinanderreißen, <lacht> ja, ja, ganz viel Blut. Oh, ja, alles und so extrem und, übertrieben. Ne? Und jetzt ist es so, oh, wir versuchen es irgendwie auf Erwachsen zu machen, aber irgendwie ist es trotzdem einfach total nicht erwachsen. Es, ja. ist, es ist ein ganz komischer ich, ich weiß auch nicht, warum die Leute so drauf abgehen. Für mich ist es einfach, ich denke denk mal, es ist so eine Sache wie ein Halo oder sowas. Man muss damit aufgewachsen sein, diese Serie irgendwie ja. verfolgt haben. Und dann wird man sagen, oh, das ist genauso wie mit Metroid Prime 4. Wenn du jetzt mit Metroid Prime keinen Bezug hast, dann sagst du, oh toll, der vierte Teil ich muss aber auch das. Ne? Ich muss aber auch sagen, also für, so, so sehr es mich persönlich nicht anspricht, ist ja. es trotzdem eine gute Idee, dass sie es so machen. Klar. Weil wenn sie jetzt weil einen immer, weiteren Teil rausgebracht ist das jetzt hätten, Neues, der wie 2 ja. und 3 und ist. der Portable Teil ist, dann wäre es halt echt einfach nichts Neues mehr. Das ist, das ist immer ja. das Gleiche gewesen. Und jetzt versuchen sie irgendwie mal ein bisschen neuen äh, Spin. Und dann noch mit no nordische Mythologie ist übrigens auch Sehr cool. interessant, ja. Ist auch interessant. Ist halt nicht so verbraucht. Wobei ne? ich da jetzt auch sagen muss, bisher die Monster-Designs, die sie gezeigt haben, ich hatte irgendwie nichts wiedererkannt von irgendwelchen bekannten Göttern oder was. was man ich kenne mich da nicht, leider nicht mit aus. Also ich ja. habe keine Ahnung noch von der nordischen Mythologie. Ganz wenig. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was man da jetzt noch groß zu sagen soll. Ich ja, frage mich, was es mit diesem Kind überhaupt auf sich hat. Muss man jetzt die ganze Zeit eskortieren und beschützen? Oder, ja, vielleicht äh, stirbt Kratos und dann spielt sie mit dem weiter. Ja, es ist, ich hab Switcht mir, man hin und her? Ich habe hab mich für das Spiel gar nicht informiert. Deshalb ich kann ich auch nicht. nichts darüber sagen. Mich ich persönlich Trailer gesehen. jetzt halt auch nicht. Ich würde es mir, glaube ich, auch nicht kaufen. Hm. Aber es sieht, es sieht gut aus. Ja. Was also, sieht bei weitem nicht schlecht aus. Was allerdings nicht so gut aussieht... <lacht> Darüber können wir auch mal kurz Metal reden. Metal Gear Survive. Alter, falsch. Ja. Oh. Quasi, ja, Hideo, oh. Hideo Kojima, der große, das große Hirn hinter der Metal Gear Series, gegen der ganzen Serie, hat natürlich Konami verlassen. Ihr kennt das Ganze, das müssen wir nicht aufdröseln. Aber jetzt haben sie aus dem Metal Gear Franchise ein Survival-Spiel gemacht mit Zombies und es sieht mega scheiße aus, muss ich sagen. Sieht nicht gut aus. Tut mir leid, aber... Ich weiß noch nicht, was die Story ja, ne? hinter dem Game ist. Also oder so, wie sie darauf gekommen sind oder, oder wie das in die Welt passt. Aber ernsthaft? Sie bringen neues Metal Gear raus und das ist ein Zombie-Game? Ja. Wann, wann hat man das letzte Mal ein Zombie-Game gesehen und dachte sich, boah, geil, Zombies. Ja. Zombies sind das mega abgelutschteste... Aber jetzt gerade ja, jetzt gerade sind wieder so Piraten in, ne? Es gab auch relativ viele Piratenspiele, ne? <lacht> und Vampir, Vampir, Kusulu und Werwolf und sowas. Vampir Vampirpiraten? Ja. Oder Vampirpiraten-Zombies. Oder Piraten-Vampiren. Hm. Und uh. Ninja-Piraten. Es gibt ja, schon so eine Stretch bei Assassin's Creed. Stimmt, das haben wir auch noch gar nicht Black, geredet. Black Flag. Black Flag. Ja, da hat es, da, <lacht> das ist doch Ninja-Piraten im Prinzip, oder? Ja, schon. Aber es ist noch relativ piratisch. Ja, und jetzt, jetzt hast du Ägypter-Piraten. Ja, äh, nein, Ägypter. Ägypter-Assassinen. Also Metal Gear Survive, guckt es euch an, es sieht auf dem Video das nicht schön aus. Nur, das ist einfach nur Ausschlachten. Das ist ein bisschen das Gameplay von Metal Gear irgendwie ja. mit den Mechaniken, mit, mit Kriechen und hinter Sachen verstecken und Stuff. Aber ihr killt Zombies und ich denke, äh, warum? Worüber haben wir jetzt gerade noch geredet? Nach Metal Gear? Assassin's Creed. Assassin's Creed, ja. Neuer Assassin's Creed Teil kommt raus. Also ja. Ubisoft hat also, wir haben gar nicht über das Kingdom Battle geredet mit den Rabbits. Das Mario-Spiel. Ist quasi die XCOM Mario. Ne? Ja. Ja. ja was ist es, es, es kombiniert, also du hast da die Rabbits als Gegner quasi? Ja, Oder aber auch als Charaktere. Einheiten? Es gibt welche, die sind auf deiner Seite, aber Gegner sind quasi fast, glaube ich, nur Rabbits. <lacht> dieses, dieser Peach Rabbit ist einfach übelst die Abomination. Ja, voll widerlich. Holy shit. Ja. 
Aber oh. hat, einen, hat einen lustigen Stil und ist halt ja. auch krass, dass Ubisoft die Rechte an Mario bekommt und damit ein Spiel machen darf. Das ist schon echt so ein kleiner Ritterschlag für Ubisoft. Übrigens, Ubisoft behandeln wir quasi gar nicht. Es gab ja noch Beyond Good and Evil 2, da kam ein neuer Stimmt. Trailer rüber. Das finde ich auch geil, dass sie das machen. Ich habe ja, den ersten Teil nicht durchgespielt, ich hab nur, aber ich, ich habe auf jeden Fall Appreciation dafür, was das Spiel ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt einen neuen Teil machen mit aktueller Technologie und einem größeren Budget, dass das ein richtig geiles Spiel sein könnte. Ja, aber versprechen kann man viel. Ne? Die haben jetzt einfach nur einen Render-Trailer gezeigt und ich weiß nicht, wie viel die von diesem Spiel schon fertiggestellt haben. Und die suchen ja, ja auch Leute, die quasi Beta-Tester sind dafür und alles. Also es wirkt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Das ist so, das ist so das ist dieses egal. Last Guardian-Prinzip. Die ja. Leute heiß machen über 15 Jahre. Okay, und dann aber das, das, Spiel ist schon, das ist schon eine ganz andere Kategorie. Weil Blind, ach, Blind, Blind Guardian. Blind Guardian. <lacht> Last, the Last Guardian, ja. Last Guardian war halt echt sowas, was alle spielen wollten. Das war irgendwie das große Ding, worauf alle gewartet haben. Beyond ja. Good and Evil ist schon eher so ein Nischentitel, würde ich sagen. Ja, es ist so, ein, so eine verschollene aber, Perle, aber ich die, muss sagen, auch, wo einzelne Fans noch aufschreien, also, also, das haben wollen. Da bin ich eher, würde ich mich eher darauf freuen auf Beyond Good and Evil 2 als, als sowas wie Last Guardian. <lacht> was auch eine 2 im Namen hat, auch eine Fortsetzung sein wird zu einem Spiel, was es schon gibt. Ich denke mal, wir reden jetzt nicht mehr darüber. Ne? Mhm. Dann können wir das äh, The Evil Within 2 nennen. Quasi ein Nachfolger, ein direkter Nachfolger zu The Evil Within. Wer das nicht kennt, Horrorspiel von Shinji Mikami, der Macher, was heißt der Macher, der die Direktor auch von Resident Evil 4 Okay, ich und frage, von ich frage halt einfach mal kurz, was ist ein Horror-Game für dich? Horror-Game? Ja, äh, es gibt äh, ja Survival-Horror, es gibt ja. Action-Horror. Aber es einfach, sobald irgendwelche Horror-Elemente drin sind, ist es quasi ja, ein bisschen Horror, Gore also wenn das so. Setting quasi horrorig ist. Für mich, für mich ist es eigentlich nicht wichtig, weil das ganze, das ganze Horror, also Horror verkauft sich erstmal schlecht. Wenn du einen Horrorfilm drehst im Kino, die sind schon relativ unbeliebt, weil da erstmal ein 18-Rating drauf ist und dadurch weniger Leute in den Film reingehen können. Das heißt, du musst das irgendwie auf 16 runtermünzen. Das heißt, du hast aber weniger Gore drin. Das gleiche Phänomen hat man auch bei Videospielen, weil Videospiele, die ein hohes, Aggressi also ein hohes Rating haben und in manchen Ländern sogar auf den Index deswegen kommen, verkaufen sich deswegen ja, nicht. Und genau das Problem ist dann halt auch mit den heutigen Horrorspielen, Heutzutage ist Horror nicht mehr wirklich, dass du vor irgendwas das meine ich Angst aber hast, nicht mal. Ja. oder dass das irgendwas in dir ja, weckt, ja. was deine Urängste irgendwie anspricht, sondern heute ist Horror einfach inflationär mit Action gemischt. Ja. Das ist quasi, es gibt Gore-Elemente, es gibt Blut, es gibt irgendwelche Mindfuck-Sachen oder so, aber wirklich Angst vom Spiel hast du nicht. Bei Evil Within, mhm. ich war genervt vom Spiel. Das eine Kreatur ein verfolgt Game. mich, ja, eine Action Kreatur verfolgt Game mich in einem schlauchigen mit Gang. Ich gehe in die falsche Richtung in dem Gang, bin tot und muss mir dann eine Sterbeanimation angucken. Ja. Und oh, das Gott. ist nicht wirklich gruselig. Das gibt es so oft, Spiel, dass du einfach weiß. falsch läufst oder auch ja. äh, unsichtbare Wände ja. die du reinläufst. Ne? Oder, oder dass du irgendwelche Sachen gescriptet sind. Du musst erstmal irgendwo hingehen ja. und wenn du das nicht gemacht hast, dann geht die Tür nicht auf und ah. du musst einfach rumirren. Also Evil Within, wir waren ja damals auf der Gamescom vor, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren. Da haben wir den Evil Within äh, Das fühlt Trade. sich so an, als wäre es länger her. Krass, ne? Ist das Spiel nicht schon so lange raus? Was? Ja, Wie vielleicht, drei, Jahre? vielleicht war es auch fünf, sechs Jahre. Ich weiß nicht, lange mich Egal. nicht fest. Aber wir haben damals die Präsentation vom ersten Teil gesehen und wir haben echt beide gedacht, so, wow, gruselig, ja. extrem laut, erschreckende Bilder mit Blut und um, jemand mit Kettensäge, der einfach folgt, so ein bisschen Resident Evil 4 mäßig. Ist das Spiel teilweise auch ein bisschen Resident Evil 4 mäßig, halt ohne Resident Evil Lizenz, aber ja, es ist, ja, es ist nicht... Spiel ist halt echt es ist nicht mein, Action. Ja, es ist nicht mein nicht Geschmack. Es ist nicht mein Geschmack einfach. Ich... Ich denke mal, dass der, also einfach nur vom Trailer her, den wir gesehen haben, Evil sind zwei. sieht der zweite Teil eigentlich sehr ähnlich aus. Ja, sieht aber auch gut aus. Ne? Du hast ja gesagt, dass dir das ja, äh, Monster-Design und so das gefällt. Das richtig geil. Finde ich auch. Also, das, also dieses das, das Art-Design und so und diese Inszenierung ja. war beim ersten Teil aber auch schon stark. Also es waren schon starke Bilder. Mhm. Und, auch wenn äh, die Story eigentlich halt übelst flach und lame war. Ja, aber so, keine Ahnung keine Ahnung, du machst eine Tür auf und Blut kommt raus oder du fällst irgendwo hin oder Kettensägen oder sonst was, also diese ganze oder irgendwelche fetten Monster bauen sich auf mit äh, gruseligen Lichteffekten oder so, sowas haben die schon drauf, aber mhm. mark my words und das sagst du ja auch, es wird wahrscheinlich auch wieder so ein actionlastiger ja. Titel sein, der mehr mit Ballern zu tun hat als mit Stealth. Ich, ich habe schon gesagt, wenn das Spiel rauskommt, will ich mir ein Playthrough angucken. Ja, ich auch. Aber ich habe nicht gesagt, wenn das ich rauskommt, spielen. will ich es spielen. Ja, und nicht kaufen. <lacht> Aber ja, das ist die Sache. Aber Horror ist halt immer so eine Nische. Es ist ein, ein Risikogeschäft. Du machst mit einem Mario, mit einem Mario Spiel, mit einem bunten Jump Run, machst du vielleicht besseres Geld als mit einem richtig guten Horrorspiel. Leider. Muss man so sagen. Ist die Entwicklung leider. Ist leider so. 
Wobei äh, ich jetzt ganz kurz nur was zu Horizon Zero Dawn sage. Da kommt halt ein neuer DLC raus. Ich habe mir das Spiel letztens erst vor. Was, ist, was ist denn dieser neue DLC? Oh, ist das ähm, irgendwas mit der die Hauptstory weiter oder ist das irgendwie eine Side Story? Ist ich, eine neue Area mit. Ich glaube, es ist eine Side Story. Es hat irgendwas mit, ich weiß nicht, irgendwas mit Sehen oder so. Die haben irgendwas ganz kurz gezeigt oder so. Ich habe die Hauptstory jetzt auch von Horizon Zero Dawn nicht wirklich weit gespielt, aber es ist halt auch so ein Titel, ja, es ist halt wie so ein Tomb Raider Remake. Es ist halt es ist technisch gesehen ist das Spiel on top. Also es, es hat eine super Technik und so, es sieht gut aus, es mhm. spielt sich auch gut und so, aber es nimmt einen so ein bisschen zu, nicht zu sehr an die Hand, aber man wird zu sehr zugeschissen vom Spiel. Ich muss also, auch sagen, man, ich, ich hatte mich vorher nie irgendwie groß beschäftigt mit dem Spiel, aber wir hatten mal bei uns bei einer Vorlesung hatten wir den Producer von Horizon Zero Dawn da. Und die hat, hat so ein bisschen äh, über die Entwicklung von dem Spiel geredet und hat uns irgendwie so Early Footage und Kram und wie die irgendwie die ganzen Enemy Designs gemacht cool. haben und so äh, gezeigt und wie, wie das alles sich entwickelt über Jahre. Und es war schon echt impressive, wie viel fucking Arbeit da drin steckt. Die hatten irgendwie schon allein, die hatten ein eigenes Team an Designern, die nur das Lighting im Game macht. Das heißt, die, die ja, gehen Lichteffekte, überall durch die ganze Welt und packen irgendwo Lichteffekte hin, um irgendwelche bestimmten Fleck, Flecken irgendwie schön aussehen zu lassen. Und, und zig Schreiber irgendwie für die ganzen Story-Stränge und, und Sidequest-Stories und bla. Ja, ich, ich kreide dem Spiel das auch nicht an, dass es, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nur, Projekt. Ja, das Problem ist einfach nur, man muss sich darauf einstellen. Und wenn du einfach ja. äh, vom Gameplay irgendwann angeödet bist und ja, so, weil ja. es immer das Gleiche ist, oder du die Monster immer killst oder einfach vor vorbei rennst. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es vom, vom Gameplay her relativ öde wird nach einer Zeit. Weil da gibt es auch so gewisse Sachen, die sich irgendwie wiederholen. Ne? Dass du irgendwelche ja. radar ja. Ja. Das sind so große machst, Tiere oder so. Machst ja. oder so. Und dann, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten I irgendwelche Blüten sammelst oder irgendwas. Genau. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich bin jetzt für den DLC bin ich nicht gehypt und mhm. keine Ahnung. Also, wenn man Bock drauf hat, ich denke mal, keine Ahnung, es ist kein schlechtes Spiel, aber ich bin so ein bisschen übersättigt, was dieses ja. ganze Rumrennen oh, mit Open Bogen World schießen. Ja, auch, Open World oder? bin ich jetzt mega, mega ausgebrannt. Ich spiele jetzt gerade The Binding of Isaac. Einfach nur so ein Dungeon Roguelike Spiel. Ich glaube, ihr kennt alle Isaac. Glaube ich auch. Ich mal. Aber es macht einfach nur Bock, weißt du. Es ist einfach nur Hören ausschalten, einfach ein bisschen vertikal, also es ist halt echt fast Bullet Hell Shooter mäßig und gepaart mit RPG-Elementen. Schon fast nicht das perfekte Spiel, aber so als Zeitvertreib extrem kurzweilig und lustig. Es ist Spaß. Es macht Spaß. -like es ist ehrlich. Die Bosse machen auch Spaß und es einfach es ist, es ist auch gut gebalanced eigentlich. Du kannst halt Pech du, haben. Du kannst extrem kann, broken ja, sein. Ja, du kannst extrem broken sein, kannst auch extrem Pech haben und total scheiße sein und im zweiten Level verkacken. Ja. Aber wie gesagt, anderes Thema vielleicht. Vielleicht machen wir echt mal ein Thema Roguelike oder so. Wenn ihr euch irgendwas ich wünscht. Ich da echt in dem, in dem Thema nicht so ja, richtig Doch. Gut. Du hast so einige schon gespielt. Risk of Rain. Ja. Isaac, Eternal ich Odyssey. Sagen, Isaac habe ich nicht mal. Ich bin nicht mal zu Marm gekommen, glaube ich. Ja. Egal, dann machen wir halt kein äh, Special über Roguelikes. Ne? Vielleicht, keine Ahnung. Mal sehen. Ja. Such dir eins aus. Ich glaube, darüber reden wir nicht mehr. Shadow of the Colossus. Ja. ja? Okay. Äh, also, ich, sie haben jetzt nicht irgendwie groß darüber noch geredet, was das genau ist. Sie haben einfach nur einen Trailer gezeigt. Du hast halt du hast die ganzen Sachen aus, aus dem alten Spiel halt gesehen, wie die, die gleichen Colossus. Ja, vor allem der Trailer, ich habe eine, hab eine Comparison gesehen, Entschuldigung, ich habe eine Comparison gesehen und fast das Gameplay-Footage ist fast aus dem Original-Trailer ge gewesen. Hm. Also es sind ähnliche Szenen, die also, gezeigt haben. Oh, okay. Ja. Also ich glaube, es ist einfach nur grafisch remastered. Ja, aber, halt aber wirklich remastered. Nicht einfach ja. nur, nicht nur hochgescaled und HD-Texturen drauf, sondern die Grafik sieht schon um einiges ja, aus. Ja, richtiges Fell, das absteht und ja. Büsche und Pflanzen, die sich im, im Wind äh, wiegen. Das auch heißt, so ein kleines Highlight für mich, weil ich, ich liebe Shit of the Colossus. Ich auch. Es gibt das, irgendwie das vergleichsweise... Das ist echt pure Kunst. Es ist, die, das ist perfekt, ist perfekt aus, die, ausdesignt. Das hat keine... Okay, die ganzen Wege mit dem Pferd sind teilweise ein bisschen öde, aber die ja, bereiten auch das, so ein bisschen ja, mindset ich vor, genau, was du vielleicht machen musst. Dazu. Ja. Ich werde das nicht ändern im Spiel. Richtig Aber cool. das, ist, das ist vielleicht auch was, was dann in, in der Version cooler ist. Irgendwie die Welt sieht ja. wahrscheinlich um einiges geiler aus. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch mehr so Pflanzen. Man, man weiß auch nicht, vielleicht machen sie noch Bonussachen rein oder irgendwelche kleineren Änderungen. Ja, das Änderungen, frage ich wer weiß. Halt. Also ich, ich glaube cool. irgendwie nicht, weil. Du meinst, es wird sporistisch bleiben? Ich, ich wüsste halt echt nicht, was. Sie hätten echt einen zweiten Teil es machen Es gibt sollen. keine Gegner, die man in der Welt ich verteilen kann. Braucht man ja auch so. nicht. Das Einzige, was man echt machen könnte, wäre, dass man irgendwie einen zusätzlichen Koloss oder zwei hinzufügt. Mega gut. 
Ich weiß nicht, ob die das machen. Ich glaube es nicht. Ich auch nicht, aber ich, ich, ein zweiter Teil wäre so geil. Einfach so, ja. so ein Kolossspiel. Es muss ja nicht ja. unbedingt Shadow of the Colossus ja, genau, sein, aber ich gerade sagen. Ja, es muss nicht Shadow of the Colossus 2 so. sein. Ja, genau. Neuer IP. Ja. Einfach nur wie, wie Monster Hunter, einfach nur große Viecher zerstören. <lacht> aber mit Weak Points. Mit, mit äh, Story Progression und nicht irgendwie Quests, die man Richtig. zigtausend Mal ja. muss. Einfach nur einmal durchspielen und gegen fette Monster kämpfen. Wobei wir jetzt auch direkt dann beim Thema wären, ne? Monster Hunter World. Ja, wie ja. hat es ja auf dich gewirkt, wo du es gesehen ich, hast? Ich, äh, mich hat es komplett umgehauen. Weil ja? es ist alles, was ich mir jemals von Monster Hunter gewünscht habe. Ja. Quasi Artstyle ein bisschen erwachsener, wobei es ist jetzt nicht so wichtig für mich. Ja, aber es ist aber weniger Anime, ne? Es ist, es ist halt schon grafisch um schon. einiges nicer. Ja. Ähm, es ist auf einer fucking Heimkonsole oder PC sogar auch. Um, du kannst auf einem großen Bildschirm spielen mit einem vernünftigen Controller. Ja, das war immer das Manko. Die, die Handheld-Teile waren zwar richtig gut, aber die haben mich schon abgefuckt, wenn teilweise die Framerate richtig getankt hat. Die, das Networking hat teilweise nicht so gut funktioniert wie auf Konsole. Ja. Du konntest nicht vernünftig chatten und du hast einfach einen Krampf in den Fingern bekommen, wenn du stundenlang gespielt hast. Ja, es ist diese Exklusivität, die Capcom gehabt hat, was jetzt irgendwie ja. ausgelaufen ist bei Monster Hunter. Ne? Obwohl es gibt eine Switch-Version ne, von Monster Hunter X. Soll eine Switch-Version rauskommen. Das letzte, was äh, auf dem Generations. Ja, Generations. Das war aber auch, äh, Kacke. War nicht gut. Ja, es, also es war gut, aber hm. haben ein paar, also sie haben halt Dörfer aus allen, äh, aus jeder Generation haben sie irgendwie das Hauptdorf da reingepackt Echt? und cool. halt auch Maps davon. Hm. Weil die meisten Maps sind aus Freedom Unite und die meisten Monster hm, auch. Flache. Und die sind halt so richtig alt und ja. nicht fun. Weil du hast ja diese ganzen neuen Mechaniken aus dem mm, Führen. Klettern und, und so, ne? Klettern und Plattformen. Kannst du gar nicht anwenden. Das kannst du in diesen Maps nicht anwenden. <lacht> oh Gott. Ja, ist vielleicht fehldesign, die Entscheidung. Ja. Und es gibt keinen G-Rank äh, und, und auch weniger Monster. Also es gibt, die Anzahl der Monster ist wahrscheinlich ziemlich hoch, aber du hast dann echt, du hast ungefähr zehn verschiedene Raptor-Rassen. Ja, du hast Juggy, das hattest du auch schon davor in dem Spiel, ne? Juggy, Buggy, äh, Velociprey, Genprey alle aus den ganzen Spielen und dann noch eine neue Raptor. Und du denkst halt echt, okay, die sind alle komplett gleich. Gleich, ja, sehen nur anders Namen. aus. Ja. Ähm, andere Farbe. Also, ja. Aber das Neue sind echt, äh, auch das Gameplay, dass man, also ich weiß nicht, ja, ob es wirklich das Gameplay das ist. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie aber, das Spiel final aber aussieht. Aber es zeigt ja zumindest, was sie vorhaben, was man in dem Spiel machen kann wahrscheinlich. Und die Interaktion mit dem Level, die man da gesehen hat, war richtig geil. Ja, also, und es ist alles auch viel flüssiger. <lacht> um, also mir hat der Trailer richtig Bock gemacht auf das Spiel. Nur das Einzige, was das Einzige, was mir irgendwie Sorgen macht, ist der Titel. Mm, Monster World, Hunter World, weil es klingt MMO für mich ist, ne? nach MMO. Und es gab ja auch ich eine hoffe, MMO. Ich hoffe mal, dass ne? es nicht so ist. Es gab ja. auch eine MMO von Monster Hunter. Ja, also nicht JP Only. Nicht chinesisch? Was ja Ach stimmt, das gab es auch. Ne? Ja, das sind zwei verschiedene Spiele. Okay. Es gab eins auf äh, Xbox. 360. Genau, das stimmt. JP Only war. Ja, das, genau, das, genau das ist das gleiche, was, was Guido auch schon gesagt hat. Das Monster da sieht cool aus. Also der Trailer sah geil aus und so, auch irgendwie spannend und so. Vielleicht, die haben auch gesagt. Monster die, Hunter Online ist das Chinesische, glaube ich. Ja, die Entwickler haben auch gesagt, dass die halt ähm, das äh, jetzt vermeiden wollen, dass man andauernd die gleichen Monster die ganze Zeit wieder und wieder killen soll. Also sie wollen auch das mhm. Gameplay irgendwie ein bisschen vereinfachen oder ein bisschen verbessern. Es wird ein schnellerer Zugang ja. sein für die Leute. Vielleicht würden auch die Charaktere sich besser steuern lassen, das, nicht mehr so behäbig sein. Das wäre halt idealerweise das, was das wäre die andere Interpretation, die mir einfällt zu World. Ja. Wenn es echt, echt eine, große eine Welt. zusammenhängende Welt ist. Das ist ein Orgasmus für mich. Wo du das Spiel ja. einfach durchspielst. Weil das haben wir Dragon schon so Storm oft gesagt. Ja. Mit, mit halt Monstern in ihrer freien, in, in ihrer natürlichen. Ja, überleg mal, wie geil das wäre, dass dann vielleicht mit einem Heißluftballon, dass du so Quick Travel machen kannst und dann wird echt ein Dorf von irgendeinem Monster angegriffen, von irgendeinem Bossmonster oder so und dann müsst ihr echt zu diesem Dorf hinreisen und dann gegen das Monster kämpfen oder so. Das wäre organischer, viel geiler. Oder dass, äh, dass es, wenn es online gebunden ist, dass es irgendwie bestimmte Events gibt oder zu bestimmten Tageszeiten irgendwelche Monster Alter. dann sind. Das wäre eigentlich echt perfekt. Das, das wäre das, wär das perfekte Open World Game ja. für mich. Wenn du einfach eine Open World hast, du kannst machen, was du willst und überall sind richtig geile Monster zu bekämpfen. Ja, oder das verändert sich es nicht auch machen, mit dem Datum. Du kannst es machen, kannst, kannst du im Winter Monster andere, kannst Leute, andere Monster äh, ja, bekämpfen kannst, als im Frühling. Kannst du Monster, kannst du dir Equipment machen und shit. Oh Gott. Mehr, ich abzuwarten, so abzuwarten, was sie machen. Das so kann natürlich auch oder relativ oder billig ja. schlecht gemacht sein. Es ja, gibt nur zehn Monster. Aber der Trailer sah schon extrem qualitativ hochwertig ja, aus. Ja, saß. Also kann ich sagen. Ne? Also es ist also für mich 
ähm, einfach nur jetzt so wie der Trailer aussieht, ist das die Direction, die ich mir von Monster Hunter gewünscht hätte. Also ist das so dein, ist das so dein Most One? Also dein, wir können ja ganz am Schluss sagen, was unser Most Wanted war oder mhm. unsere Top 3 oder Top 5 können wir am Schluss ja einfach mal sagen. Okay. Ähm, ja, pick dir noch eins aus. Was willst du? Ja, ja dann, das war auch bei der Playstation-Konferenz Spider-Man-Game. Ja. Ich hasse. <lacht> du hast Spider-Man? Ich, ich hasse Superhelden. Ja. Generell. Ich ah, hasse ihre, ihre Designs, ihre Be Behinderten. Ach Gott, ich, ich wollte erst schwul sagen, habe dann im Behindert geändert, aber das ist genauso politisch <lacht> inkorrekt. Ich hasse ihre dummen Anzüge. Ja. Mit Unterhosen, die sie über, über den Hosen tragen und so. Anzüge? Ach so, mein Superman. Ja, generell. Ich weiß, ich mag einfach diese Designs von den meisten Superhelden nicht. Und, und generell das Konzept, dass die einfach voll overpowered sind und so. Ich finde es langweilig. Ja. Ähm, aber anyway, das Spider-Man-Spiel, das sie gezeigt haben, sah übelst nice aus. Ja. Äh, das Gameplay generell, ich bin kein großer Fan mehr irgendwie von solchen Action-Games, wo die einfach total linear sind und 10.000 äh, Quick-Time-Events und keine Ahnung was. Ja, aber die Formel so, ist halt nicht neu. Aber wie schnell das war und, und wie du die Fähigkeiten von Spider-Man einsetzen kannst, um einen Gegner zu killen und so, sah übelst kreativ und übelst cool aus. Ich glaube, dass das Spiel wahrscheinlich echt Bock macht und, und richtig gut wird. Ja, Für die, das, was es ist. Also, ja, mich interessiert persönlich wie, nicht. Wie gesagt, diese, diese, diese ähm, Arkham Knight-Spiele mit Batman, mhm. die haben ja auch eine relativ große Fangemeinde. Und ich habe ja. dann auch, ich habe ja auch eins durchgespielt, den zweiten Teil habe ich durchgespielt. City? Irgendwas mit City? Arkham City. Arkham City, ja. Ich muss sagen, ist so, das Spiel ist okay, aber ich bin, ich bin erstens auch nicht so wirklich der Superhelden-Fan und so. Und, äh, Wobei Batman ist noch der Superheld, der mir am besten cooler, gefällt, ja. weil ja. der keine wirklichen Superkräfte hat, sondern einfach nur Gadgets benutzt, aber eigentlich ein normaler Mensch. Und sein, sein Geld ist seine Superkraft. Ja, im Prinzip. <lacht> ja, aber ich muss sagen, dass Spider-Man sah echt cool aus. Es war echt ein Bombast. Also es war echt... Äh, da flogen einen echt alles um die Ohren und der, der hangelt sich an der Stadt rum und man hat gesehen, wie da irgendwelche vereinzelten ähm, Gangmitglieder da ausschaltet und die fesseln kann mit seiner, mit seiner Spinnenkraft, mit seinen, wie heißt denn das überhaupt? Spinnenfäden. Genau. <lacht> Auf jeden Fall cool gemacht. Ist auch irgendwie lustig, mal wieder so ein Spiel zu sehen, was dann halt echt total gut gemacht wird und sehr poliert ist und sehr hochwertig aussieht. Also, ja, also man, die man hat keine neue Franchise die erfunden. Gezeigt haben, ja. Der Shit, der da passiert. Das ist sehr viel, ja. Ich weiß nicht, aber Alter. ich weiß nicht, ob das Spiel konstant, wenn du es spielst, dieses, ähm, dieses ähm, Niveau halten kann. Ich wette, wenn du es spielst, nicht. ja, wenn es spielt, wird es dann auch mal sein, es wird äh, Areale geben mit Kämpfen, dann wird es wieder Areale ja, das geben. Und das war quasi ein Hauptstory. Ich würde das sogar mehr ist. ansprechen als irgendwie nur QTE auf der QTE ja. und Cutscenes. Also abzuwarten. Ich fand auch, es macht einen guten Eindruck. Ich werde es mir nicht kaufen, aber ich denke mal, für Leute, die Spider-Man mögen oder so Action-Titel auf Fresse kloppen, ist auch ein bisschen. Ich, ich glaube, ich ich glaub, ein bisschen das die Parallele jetzt die zu God of War, aber es ist halt ja. nicht wirklich God of War. Aber ich würde halt sagen, das wird jetzt die nächste große Sache in, 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 diesem, in diesem Genre irgendwie nach Batman. Batman ja. ist jetzt vorbei. Und jetzt kommen mehrere Spider-Man-Filme. Es kommt ja auch ein neuer Spider-Man ins, ins Kino. Wahrscheinlich wird es Wobei Spider-Man natürlich Marvel ist und, und ja, Batman DC. Und DC. Also vielleicht kommt von DC auch noch irgendwie sowas. Und weißt du auch, was, äh, wofür die, die Abkürzung DC steht? Detective Wo Comics. Washington DC. Nein, <lacht> Detective Comics quasi. Am okay. Anfang ging es, glaube ich, nur über so Detektivgeschichten. Okay. Ich bin scheiß klug scheißer, ne? Egal, irgendjemand schreibt so, nö, das stimmt gar nicht. Das, ja, das stimmt so. gar nicht, das steht eigentlich, oh, steht eigentlich für, uh, für Detrimental. Deputy Com Community. Ja. <lacht> <lacht> Ihr Facts. <lacht> okay, wir haben jetzt noch drei kurze, kleine, was heißt klein, aber minder, ja, drei kurze Ja, das soll aber, also wie gesagt, ja. ich habe eigentlich gar nicht groß Ahnung davon, kann gar nicht genau sagen, was, ich habe nur einen kurzen... Ich weiß gar nicht. Das war schon ein bisschen Gameplay. Das ist ja schon Dark Souls, ich, ne? Ja, es ist quasi, ja, es ist, <lacht> ja. Es ist quasi wie Dark Souls vom Multiplayer. Aber ja. halt, das ganze Spiel ist nur das. Es ist irgendwie lustig. Du hast eine, Story, du hast eine, eine, fette, Welt. Du hast eine fette Welt, wo du überall PvP machen kannst. Und das ist geil, weil es macht ich, richtig Bock. Ja, du hast dann halt, du kannst quasi dir auch eine eigene Schule aufmachen und dann irgendwelche Leute auch dann quasi, äh, kannst, also du, du musst Echt? nicht, ja, wenn du jemanden triffst in der Welt, du musst den nicht auf die Fresse hauen. So. Du kannst gucken, wie du mit dem agierst. Das kann auch sein, dass der Typ sich, es gibt auch drei... Dass der dann mit dir rumrennt und ihr zusammen Leute. Ja, ja, es gibt auch dann drei vs. drei irgendwie Arenenkampf, also es gibt mehrere Spielmodi, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, neue Sachen zu erlernen, neue Kampfstile oder so. 
Und die könnt ihr, glaube ich, nur erlernen, wenn ihr die Sachen blockt von dem Gegner. Wenn ihr irgendwie so und so oft mal diesen Move von dem Gegner geblockt hast, dann könnt ihr selber diesen Move erlernen, weil ihr quasi wisst, wie der Move funktioniert. Und ihr könnt euch, es gibt einen Skilltree mit einem Kombosystem, was auch dann wieder mit Ausdauer zu tun hat. Und der Entwickler hat auch gesagt, die Kombinationen sind quasi endlos. Du kannst quasi wow. Jab zu Kick zu Jab zu Uppercut zu ja. irgendwas kombinieren. Ihr müsst, echt, also es ihr müsst euch das einfach mal angucken, um das besser ja. zu verstehen, weil das ist sehr abstrakt, wie, das wie, wie, dieses, wie die Kämpfe aussehen, die Moves, die ihr da macht, das ist quasi wie Drunken Fist kombiniert mit noch irgendwas. Es gibt ja auch sogar Waffen, das ne? sieht so Schwertern und sowas. chaotisch und seltsam aus. Aber, aber ich wette, das, ist, geil. Ich, das wird quasi das For Honor sein. Das wird das Pordor und der Konkurrent ja. zu For aber Honor For sein. For Honor ist ja jetzt schon wieder out, oder? Ja, For Honor war aber auch, ähm, war auch ähm, technisch gesehen nicht wirklich so wirklich PvP-mäßig gut ausbalanciert. Es mhm. war ja so oft broken, dass irgendwelche Charaktere total übertrieben gut waren und so. Ja. Es war halt eher noch so ein bisschen fun. Es war halt wie Smash Bros. mit und Items. Dann haben an. sie alles kaputt gemacht, dadurch, dass überall Abgründe waren. Und ja. Shit. Oder überall One-Shot-Kills. Ja, es ist quasi vorne ist das Smash Bros. mit Items und quasi <lacht> das wird jetzt das, das äh, Absorber wird quasi jetzt eher die Core-Version sein mit keinen mit kein Aber mit Flächen. Open World PvP, was echt interessant ist. Ja, ich, aber ich, ich frage mich auch nicht, äh, ich frage mich nicht. auch, <lacht> Warum sie das nicht bei For Honor gemacht haben? Ja. Oh, PvP. Ja, For Honor hat einen anderen Approach. Es ja. war halt eher, eher so instanziert. Es war ein bisschen MOBA-mäßig. Eine Instanz gegen eine andere Instanz mit Mobs dazu. Dann nur, dann nur Duelle, dann Dreier-Duelle. Dann Dreier -Tri -Tri Keine Ahnung, wie man ein Dreier-Duell nennt. Weißt du, das ganze Setting <lacht> und teilweise hast du auch riesen Maps. Ja, weil ich sich fast dafür anbieten. So. Ja. Ich, ich, ich ah, finde ja. das aber gut, dass so viele Fighting Games rauskommen, ehrlich gesagt. Also ich find ja, finde ich auch richtig toll. Ich liebe Fighting Games. Finde ich nice. Ja, aber anyway, next. Ja, die <lacht> halten mich halt länger an der Stange als ein, als ein 1 single player spiel ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, wir haben noch zwei Dinge auf der äh, Agenda. Wir nehmen jetzt das Vampire und quasi ist das auch ein Entwickler, der wollte auch noch, also der, die machen noch für Call, also Call of Cthulhu, machen die ein eigenes Cthulhu-Game, wo, wo es auch nur einen Render-Trailer gibt, wo wir halt auch ja, mit ist extrem nichts sagen. Ja, irgendwie ein Feuer ist ausgebrochen und der Hauptheld erforscht irgendwie, irgendwie was passiert ist und später wird er wahnsinnig und landet in so einer Klinik. Keine Ahnung, ob das jetzt die Vorgeschichte ist oder ob das das Ende von dem Spiel ist, man weiß es nicht. Aber, Aber schon ähm, allein, die, die, dass sie ein Game machen, mit Original Horror Game Kuss, ja. in, in Lovecraft-Universum, das ist schon ist geil. geil, weil das gibt es echt selten. Vor allem stilistisch sah es schon gut aus, finde ich. Also ja. sah schon so ein bisschen gruselig aus. Und sie müssen halt nur irgendwie aufpassen, dass sie das die Art kriegen. von Horror und, und das Gameplay, dass es irgendwie gut wird. Ja, es wird so ein Amnesia sein oder so ein, ähm, wie heißt das dann nochmal, Out, Outlast? Mm. Sowas wird das eher sein. Es wird halt eher so ein bisschen panischer Horror sein. Ja. Abzuwarten. Aber das Vampire, was wir gesehen haben, es sind glaube ich Franzosen, die das entwickeln, ne? Französisches Studio. Da haben wir auch kurzes Gameplay zu gesehen. Dazu urteilen. Ja, nettes, nettes Spiele die auf jeden Fall. Ne? Man ist ein Vampir und man hat irgendwie, man lebt in einer, in einer großen Stadt und äh, quasi man bekämpft quasi nicht irgendwelche Gegner, sondern ähm, die NPCs sind die Gegner in diesem Spiel. Und ihr müsst dann halt gucken, ihr müsst Blut trinken, um zu überleben. Mein Computer spackt gerade übelst ab. <lacht> ihr müsst quasi Blut trinken zum Überleben, damit ihr halt am Leben bleibt, weil ihr halt ein Vampir seid. Und ihr müsst halt euch dann entscheiden, wer in dieser Stadt halt mhm. euch zum Opfer fällt. Und je nachdem, wen ihr benutzt, also wen ihr äh, opfert, äh, verändert sich das dann auch in der Stadt. Wenn jetzt ja, jemand also war, der adelig ist oder viel Einfluss hat, dann sind... Die ganzen Charaktere, die ihr da killen könnt und so, das sind halt nicht einfach irgendwelche faceless Gegner, sondern jeder ja, hat, hat, eine einen, hat einen Namen, eine ja. Persönlichkeit, eine Hintergrundgeschichte... Äh, interagiert mit anderen Charakteren und so. Ja, und ist wahrscheinlich auch zu irgendwas fähig. Ne? Wenn und er den Schuhmacher tötet, könnt ihr vielleicht später keine Schuhe mehr kaufen. Das ist eine richtig geile Idee, um, ja. um echt eine richtig lebendige Welt zu schaffen. Nur ich weiß halt nicht, wie gut es wirklich funktioniert. Ich kann mir gut also ja, es ist eine riesen, das schwer, ne? Ja, aber es ist auch eine riesen Aufgabe einfach. Und ich weiß nicht, ob, ob sie sich da nicht vielleicht übernehmen und dann dafür halt die ganzen Charaktere vielleicht nicht so gut durchdacht Aber es ist würden, schon fast oder? fertig, glaube ich, das Spiel. Also es war jetzt schon, ja, das war schon letztens auf der Gamescom gab es das schon und das ist schon relativ lange in Entwicklung. Ja. Also es ist das Spiel, was jetzt bald fertiggestellt wird. Aber netter Approach, also es, ist, mal, es ist was Neues, weißt du, das ist so eine Sache. Es ist jetzt nicht das x-te God of War, das x -te, der x-te First-Person-Shooter oder Team-Koop-Shooter oder sonst was. Es ist halt echt eine neue, nette Idee und es wird sich zeigen, wie es, wie es ist. Es kämpft, ich weiß die Kämpfe sahen jetzt auch ja. nicht so spannend aus. Hat das aber was mit Vampire, also Vampire dem, the Masquerade, Masquerade? Das weiß ich nicht. Da müsst, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt dem Spiel mit nicht so viel Wasser. Nee, weiß ich ja, von, nicht. Kann sein. Ja auch mal Spiele. Kann sein. Kann sein, ich weil weiß es nicht. die haben, also die, dieses Entwicklerteam
Ja, aber es haben die, glaube ich, auch nicht gezeigt. Aber die haben noch so einen Werwolf schon auch noch bald raus. Also drei, drei so fette Spiele haben die in Entwicklung? Ja. Wow. Die, ja, das das ja müsste ja ein riesen Studio sein, ja, oder? Die, die arbeiten einfach Tag und Nacht. Ah, sowieso Game Developers. Ja, die, die Frage ist halt, ich glaube, die es schaffen, ne? Oder nicht? Es hört sich immer an, als würde irgendwas hier reinkommen. Ja. Aber es ist nebenan, sind die Nachbarn. <lacht> Ja, und dann äh, ein Spiel, von dem ich überhaupt nichts wusste, was Minas mir gerade eben erst ja, gezeigt hat. Ich schon, ich Indie hab's schon auf dem Radar. D äh, sieht aber übelst nice aus. Ja, muss ich auch sagen. Ist für mich auch so, ein, so eine kleine Hidden Pearl, die echt ganz untergegangen ist. Also Sword of Ditto. Ja, ganz cool ist also vom, vom Stilistischen her kunterbunt, quietschbunt, erinnert mhm. so ein bisschen stilistisch. Ich würde nicht sagen an Earthbound, aber... Es hat halt so ein Cartoon Network, wie ja, Adventure, ja, Adventure, ja, Adventure Time. Ne? Ja, also sehr, sehr re relativ knietschbunte Farben, ein bisschen Schattierung und so, aber es springt einen direkt ins Auge. Und das Coole an dem Spiel ist halt echt, dass es halt random generiert ist. Also es ist quasi so Top-Down ja. Zelda, äh, Link to the Past mäßig. Also auch wenn ihr in Räume reingeht und dieses komische, dass, dass ihr die, die Wände oben irgendwie von vorne ist so eine Ja, so wie auch wie bei Binding of Isaac eigentlich, ne? Ja, also, also halt der typische Zelda-Look irgendwie, aber halt kombiniert mit diesem, mit diesem mit Comic, mit diesem Cartoon-Look ja. irgendwie. Und alles sieht ganz niedlich und knuffig aus. Ja, und dann dazu halt noch das alles random generated. Ja, und noch dazu, das Gameplay ist halt echt auch fast genauso wie bei Link to the Past. Und komplett co -op. Ihr könnt es komplett co-oppen. Es ist halt echt wie A Link to the Past. Es ist halt immer neu, wenn ihr das Spiel spielt. Und ihr müsst auch irgendwelche Artefakte da finden, weil irgendwie die, die Insel war irgendwie, da gab es schon irgendwie andere Spielzeuge oder sowas. Irgendwas mit Spielzeugartefakten, ja, die irgendwie, also irgendwie ganz vergessen die ganzen Waffen geraten. oder Items, die ihr bekommt, sind irgendwelche alten Spielzeuge. Irgendwie ganz, ganz weird. Zum Beispiel irgendwie der Boomerang ist irgendwie so ein, so ein Vinyl, so das ein Vinyl ihr ja. auf irgendwelche Plattenspieler drauf, um Sachen zu aktivieren und so. Oder als Waffe benutzt. Ja, googelt es einfach mal. Also gibt mal bei YouTube echt ein The Sword of Ditto. Da gibt es auch ein schönes E3-Video dazu mit dem Entwickler dazu und die reden halt ganz viel über das Spiel und so und es sieht halt stilistisch total interessant aus, weil schon solche Spiele sterben auch aus, weil ihr habt, also mhm. auch die Gegner haben Level und Energiebalken. Es hat so ein bisschen auch an Secret of Mana im ganz entferntesten erinnert, aber so ein komplettes Koop-Spiel, top-down mit das Dungeons. Ist echt, also random, sie haben auch gesagt, sie, sie machen krass. das quasi äh, random also es ist nicht wirklich random generated. Es, es ist, ist schon handgemacht, aber diese einen Versatzstücke ja. werden aneinander geheftet. Aber ihr werdet quasi nie äh, das Gleiche sehen im Spiel. Aber, aber dennoch ähm, ist das gut ausbalanciert. Aber jedenfalls, dass quasi dadurch die Gameplay-Sessions quasi kürzer werden. Also ihr habt halt nicht ein riesen fettes Spiel wie Link, Link to the Past, ja. das halt, keine Ahnung, fünf bis zehn Stunden oder sogar nee, länger dauert schon, durchzuspielen. Schon sondern äh, ihr, ihr, ihr könnt es in, keine Ahnung, in zwei Stunden wahrscheinlich durchspielen. Und könnte es dann später nochmal durchspielen und hat eine andere Erfahrung ein bisschen. Und das ist eigentlich perfekt irgendwie so für Koop. Ja, ist es. Und, und ich muss sagen, ich habe irgendwie diese Art von Spiel, also so ein Koop Adventure RPG, Action RPG, ja. habe ich ein bisschen vermisst, weil echt Hat's so auch. Secret of Mana, sowas in der Art halt, ja. das ist echt so in mega Ahnung. nischig, ja. Das ist nicht, nicht mal das Indie-Entwickler machen das mit großartig, ne? Ja, es ist so mit, mit das Highlight meiner Gaming-Kindheit. <lacht> ja. Irgendwie so. Mit ja, Freunden sich, Secret of Mana durchspielen. Ja, oder auch, auch so ein Tales, ne? Nur bei, ja, bei Tales spielen bei Tales kannst du. Ja, kannst du halt nur im Kämpfen mitspielen. Ne? Aber da kannst du halt komplett rumlaufen. Ja. Guckt euch das Spiel an, mega knuffiger Style, richtig cool. Und ich habe mir auch schon, ich habe auch schon zu Grido gesagt, boah, so, ein, nice so ein Earthbound in so einem Style wäre auch mal geil. So ein richtig schönes HD Earthbound, was richtig abgefahren ist oder so. Vielleicht Nintendo, mhm. vielleicht Remake mir nochmal Mother 3. Der hatte ja auch gesagt, dass die auch vorher, glaube ich, auch mit Nintendo mal zusammengearbeitet haben, der Entwickler. Ja. Die haben sich die Inspiration von Nintendo geholt, aber die haben, glaube ich, auch mit Nintendo zeitweise auch mal zusammengearbeitet. An was denn? Also dreht mir jetzt nicht die, die Wörter im Mund um. Ich weiß nicht ganz genau, aber der hat irgendwas am Anfang geredet, dass sie irgendwas mit Nintendo zu tun hatten. Ja. Vielleicht haben sich da auch Tipps geholt oder so, wer weiß nicht. Wird wahrscheinlich vielleicht auch auf die Switch kommen. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. PS4, glaube ich, auf jeden Fall und PC. Switch weiß ich nicht, aber kann sein, dass es noch kommt. Ja, aber es sind nur PS4 und PC, ne? Ja. Auch kein X-Bone. Keine X-Bone-Fassung. Boah, wir sind so am Schwitzen. Ne? Wir haben bestimmt hier drin 30 Grad. Es ist, es ist mega warm. Aber ähm, ja, wenn jetzt so eine Top 4 oder Top 5 oder Top 3 oder so, was waren jetzt so deine Highlights? Was war dein Lowlight? Sag einfach mal. Was dir gut gefallen hat, was dir nicht gut gefallen hat. Und dann machen wir auch dann später Schluss mit dem Podcast. An Lowlights kann ich mich nicht mal erinnern. Ich <lacht> fokussiere mich irgendwie immer nur auf die guten Sachen. Dann sag nur gute Sachen. Äh, also ich bin 
so, so weird und abgedroschen Monster Hunter auch ist. Monster Hunter ja. ist, ist mein Highlight und Metroid halt, einfach welchen Metroid-Fan bin. Also das, das ist halt das 2D, 2D, ja. ja okay. also, zu, äh, ich müsste irgendwas zu dem Prime sehen. Ja, man kann... Hm. Hm. Ich weiß, ziemlich langweilig, aber... Nö, das heißt langweilig, das ist basic. Basic, aber gut. Also du weißt, was du kriegst, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass das auch okay kann voll gut werden, kann aber auch scheiße werden. Ich wüsste ne? jetzt nicht, du hast jetzt auch dummerweise die ganzen Namen rausgelöscht, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Ja. Einmal Steuerung Z gedrückt halten, nope. Ja, geht nicht. Ja. Äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass irg irgendwas Neues, Innovatives dabei war, wo ich gesagt hätte, oh, das ist echt geil. Nee. Um, aber ich glaube, ich weiß nicht, war sonst noch irgendwas? Hm. Was mit dem Xenoblade Chronicles 2? Sieht, sieht cool aus, aber es ist jetzt kein Highlight für mich. Hm. Ist halt, also ich bin auch nicht der größte RPG-Fan. Naja, also, also, also meine Das wäre was, was ich mir kaufen würde, wenn ich eine Switch hätte. <lacht> also meine, meine Highlights sind auf jeden Fall, also auf Platz 1 auf jeden Fall das Dragon Ball Spiel, Dragon Ball Fighters. Hm, sieht sieht sehr gut aus. Ja, es ist mega, sieht, es sieht mega gut aus und ich habe Bock darauf. Also ich würde es mir direkt kaufen, wenn ich es sehen würde habe ich richtig Lust drauf, das zu spielen, zu erfahren und so, ein bisschen Matchmaking und so und ein bisschen was lernen und so, wie, die, wie das Spiel aufgebaut ist. Als zweites natürlich auch den Metroid 2 Remake von Nintendo auf dem auf 3DS. Mega Hype für, freue ich mich richtig auf das Spiel. Auf dem dritten Platz wäre dann quasi wahrscheinlich Shadow of the Colossus, weil es einfach ein gutes Spiel ist, man weiß schon, was man bekommt. Mhm. Und das Sword of Ditto sieht auch ganz cool aus. Ist jetzt nicht so, dass mir total unter den Nägeln brennt und sagt, oh, ich muss das jetzt unbedingt spielen oder so. Aber ja, Platz 1 mein ein Fighting Game, Platz 2 halt ein richtig geiles Metroidvania, hoffe ich mal. Es sieht gut aus. Ja. Platz 3 halt das alte bewährte Shit of the Colossus. Ja. Das ist so meine Sache. Wie, wie, ist, wie ist eure Erfahrung? Schreibt mal rein in die Kommentare, was euch gefällt von der E3, ob ihr vielleicht höhere Erwartungen hattet, ob ihr von Nintendo oder ob ihr von Bethesda oder Sony oder Microsoft, okay, Microsoft haben wir nicht wirklich viel von äh, jetzt geredet oder so, weil wir jetzt auch keine Xbox One haben. Doch, ja. mein, mein Lowlight ist uh, Skyrim, Skyrim VR. Skyrim VR ist dein Lowlight. <lacht> ja, ich, also, was ist dein Lowlight? Mein Low Lowlight, ja, weil ich jetzt gerade halt, jetzt gerade heute erst, erst gesehen habe, ich finde das ähm, Metal Gear Survive oh, nicht gut. Gott, ja. Das gefällt mir halt nicht. Das ja. sieht halt schlecht aus. Das ist Aber sonst, ja. VR ist sowieso so eine Sache, bin ich jetzt nicht hyped ja, für. Same. Weil, keine Ahnung. Genauso wie Kauf dieses, dir für 400 Euro eine Brille und dann kriegst du so... Die Spiele sehen auch mal scheiße genauso aus. Genauso wie das Moss, äh, was ich eben gesagt ah, habe. stimmt, dieses äh, Dust haben wir auch nicht geredet. Dieses äh, Ashes, Ashes, Ashen. So. Dieses Dark Souls-mäßige. Ich kann mich jetzt schon so. wieder nur ganz dunkel dran erinnern. Ich weiß gar nicht. Ach so, ja, mit so einem komisch aussehenden Ja, mit keinen Gesichtern, cool. die ja keine Gesichter haben. Ja, das sieht cool aus. Und das Moss wolltest du ich, gerade ja, sagen? Ja, dieses Moss... Also irgendwie spielt so eine kleine Maus in so einer Fantasy-Welt ah, ja, und, stimmt, und stimmt, sieht stimmt. eigentlich voll charming aus und sogar das Combat und, das und so alles ein bisschen sieht, so passt sieht ganz bisschen. cool aus aber es ist halt ein VR-Game es ist mhm. nur exklusiv für Playstation VR und, äh, ja, dafür brauchst du eigentlich kein VR für das Spiel nee, ne? vielleicht kann man es auch ohne spielen denn. ich denke mal, es kann es auch ohne spielen und ich fand es interessant, dass äh, also es ist halt, es halt Moss heißt das Spiel und das äh, spielt quasi in der Welt von einer Bücherserie, die ich als Kind gelesen habe, die da heißt Red Wall. Da gibt es halt auch irgendwie eine, er eine, eine Gegend, die heißt Moss und, und irgendwie ein Fluss namens Moss. Fl nee, der Fluss heißt Moss. <lacht> äh, anyway, ich fand es total weird, dass jetzt ein Spiel rauskommt, das in dieser Welt spielt, die ich komplett vergessen habe, die aber irgendwie voll der wichtige Teil meiner Kindheit war. So. Das hört sich komisch an. Weird. Ja, vielleicht ist das ja doch ein Spiel für dich. Ja, aber also fuck, nein, ich, ich stehe nicht auf VR, ist das Problem. Hm. Na gut, ich denke mal auch, ja. wir sind relativ leer gequatscht und ähm, ja, nächstes, das nächste Game Discuss wird natürlich auch folgen. Äh, wir können vielleicht noch Shoutouts zu äh, Zwergi sagen, weil ich quasi von dem Kanal, das ist, ist auch bei unserer Startseite verlinkt, da könnt ihr euch äh, Musik anhören und äh, ich werde teilweise das Opening und das Ending daraus schneiden und ja, Gebt dem auch mal einen Daumen hoch, gebt uns natürlich auch einen Daumen hoch, hinterlasst ein Like, vielleicht auch ein Abo, wenn es euch gefällt, teilt das Video, falls ihr Bock drauf habt. Yep. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Der Minas sagt Ciao. Und der Vilo sagt auch Ciao. Bye. <lacht> bis dahin, ne?